எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நாங்கள் இன்றை பார்க்க இருக்கிறது அலுவலக முகாமைத்துவம் தொடர்பான விவரங்கள் நாங்கள் விடயங்கள் இன்றை பார்க்கறதுக்கு இருக்கும் இந்த தகவல்கள் ஆர் சி அமல்ராஜ் திரவல வாழவாளர் அவர் புத்தகத்தில் இருந்து தொகுக்கப்பட்டவை இந்த இந்த விடயத்தை மேலதிகமான விடயங்களுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் தேடி கற்றுக்கொள்ளணும் நாங்கள் இதில் இருக்கிற தலைப்போல் ரீதியாக ஒரு விளக்கம் ஒன்று உங்களுக்கு தாத்துக்கு இருக்கிறது சரி நாங்கள் இதில் பார்க்க இருக்கிற இன்றைக்கு பார்க்க இருக்கிற பகுதி ஓபிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இதில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் முதலாவதாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது இந்த அலுவலகம் தொடர்பாக முகாமைத்துவியலாளர்கள் என்ன வரை விளக்கணங்களை முன் வச்சிருக்கிறாங்க என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அலுவலகம் தொடர்பாக முன்வைக்கப்பட்ட வரை விளக்கணங்கள்ல திருவலமான வரை விளக்கணங்கள் இந்த கையெழுத்துல தொகுக்கப்பட்டிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தகவல்களை சேகரித்தல் தகவல்களை பதிவு செய்தல் முறையாக ஒழுங்குபடுத்துதல் தேவையான போது தகவல்களை வழங்குதல் அலுவலக பணி பணிகளாகும் என்று ஜோர்ஜ் டெரி என்கிறவர் அஹ் அலுவலகம் தொடர்பான ஒரு வரை விளக்கணத்தை முன் வச்சிருக்கிறார் தொடர்ந்து பார்த்தோம் என்றால் தகவல்களை வழங்குவதற்கும் பதிவுகளை பாதுகாப்பதற்கும் பயன் பயன் பாதுகாப்பதற்கும் பயன்படக்கூடியது அலுவலகமாகும் என்று சொல்லி ஜெப்ரி மில்ஸ் என்கிற ஒரு முகாமைத்துவியலாளர் முன் வச்சுக்கிற கூட்ட சொல்லிக்கார் இவங்க அந்த குறிப்பிட்ட காலங்கள்ல அவங்களுடைய வாழ்நாள் காலங்கள்ல அவங்க எழுதிய புத்தகங்கள்ல இருந்த விடயங்களாக இது இருக்கு இப்ப தொடர்ந்து பார்த்தோம் சொன்னா அலுவலகம் தொடர்பாக இது ஒரு வித்தியாசமான வரை விளக்கணம் ஒன்றது லிஃபிங் வெல் அண்ட் ரொபின்சன்ங்கிறவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முன் வச்சிருக்காங்க ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வரை விளக்கணம் ஒன்று அலுவலகம் என்பது ஒரு சிலரால் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளை குறிக்கிறது அலுவலகம் என்று சொன்னா இடம் பெற பணியை தான் குறிக்கிறதே ஒழிய இடத்தை குறிக்கல என்று சொல்லி சொல்றாங்க பணிகள் நடைபெறும் இடத்தினை குறிக்கவில்லை அலுவலக பணிகளில் பதிவு குறிப்புகளை பராமரித்தல் புள்ளி விவரங்கள் சேகரித்தல் திட்டமிடுதல் பணிகளை அட்டவணைப்படுத்தல் போன்றன அடங்குகின்றன என்று சொல்லி இவங்க ரெண்டு பேரும் முன்வைத்த கூட்டில் சொல்லப்பட்டது இது ஒரு வித்தியாசமான கூட்டு அலுவலகம் என்று ஒரு இடத்தை சொல்லல அங்க நடக்கிற பணியை தான் சொல்லுதே ஒழிய அது ஒரு இடத்தை குறிக்கல என்று சொல்லி அப்ப நாங்க இதை விவாதிக்கிறதுக்கு இல்லை என்னன்னா அந்த நேரங்கள்ல இதெல்லாம் ஒரு பிரபலமான கூட்டுக்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுன்றதால நம்ம அந்த விடயங்கள் தற்போது பாக்குறோம் இப்ப நடைமுறைக்கு வேறு சில விஷயங்களை நம்ம இதுல சேர்த்து கொண்டு பார்க்கணும்ன்றபடிய பாக்குற அளவுக்கான புத்திசாலத்தை நம்ம கிட்ட இருந்தா சரி ஓகே தொடர்ந்து பாருங்க பெனி ஹேங்கட்ங்கிறவர் முன் வச்ச கூட்டை பாருங்க அலுவலகம் என்பது தகவல்களை திரட்டுகின்ற அறிக்கை செய்கின்ற பதிவு செய்து பாதுகாத்து வைக்கின்ற செயற்பாடுகளுக்கு உபயோகப்படுத்துகின்ற மற்றும் அவற்றினை அவற்றினை தேவையான வேறு இடங்களுக்கு வழங்குகின்ற இடமாகும் இவர் அலுவலகத்தை ஒரு இடம் என்று சொல்லி தருகிறார் என்று இவர் முன் வச்ச அலுவலகம் தொடர்பான கூட்டுக்களை சொல்லப்படுது நம்ம ஏற்கனவே அஹ் திட்டமிடுதல் ஒழுங்கமைத்தல் நிறைத்தப்படுத்தல் போன்ற விடயங்களுக்குள்ள அது சம்பந்தமாகவும் அலுவலக பொதுவாக முகாமை அஹ் முகாமைத்துவம் என்றதுக்கு பொதுவாக வைக்கப்பட்ட வரை விளக்கணங்கள் மற்றும் திட்டமிடல் ஒழுங்கு அமைத்தல் நிறைப்படுத்தல் போன்ற விடயங்களுக்குள்ள என்னென்ன வரை விளக்கணங்கள் தனித்தனியா வைக்கப்பட்டிருக்கின்றதை நம்ம பார்த்து அதே போல ஒரு அலுவலக முகாமைத்துவம் என்ற விஷயத்துல முதல் அலுவலகம் என்றா என்னன்றத அவங்க வரை விளக்கணம் படுத்திருக்காங்க முதலாவது தாங்க சொல்ல எத்தனைக்கிற விஷயம் தொடர்பான ஒரு வரை விளக்கணத்தை முன் வச்ச பிறகுதான் அந்த அலுவலகத்திற்கு உள்ள இருக்கிற விவரங்களை
சரி சாரியா கிளாஸ்ல கலந்து கொள்றவங்க லிங்க்குகள் கிடைக்கல நினைப்பாங்க ஓகே சரி அப்ப அடுத்தது நாங்க பார்க்க முடியும் இதெல்லாம் அலுவலகம் தொடர்பாக முன்வைக்கப்பட்ட வரவிலக்கணங்களா இருக்கு நம்ம ஏழு வாரத்துல அலுவலகங்களை முன்னுரிமைப்படுத்துறோம் ஏன் அலுவலகத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சு கொள்வோம்ன்றது ஒரு நிறுவனம் என்று சொன்னா அலுவலகம் என்பது அதனுடைய இதயம் என்று சொல்லி சொல்றாங்க அதாவது ஒரு நிறுவனம் நிறுவன அமைப்பு ஒன்று பேர் பெறணும் என்றா ஒரு அலுவலகம் வேணும் ஒரு அலு ஒரு இடத்துல அமைக்கப்பட்ட அலுவலகம் ஒன்று தேவையின்றி நம்ம உணர்ந்தத்தால தான் இந்த விஷயங்களை கதைக்கிறோம் அதற்கு பல்வேறு இப்ப நம்ம இதற்கு முன்னுள்ளவர் சொன்னது போல அது ஒரு இடத்தை குறிக்கல் என்று சொல்லி இருக்கிற கருத்துகள் மிரிக்குது அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேணும் அந்த நேரத்துல அது பிரபலமான கூட்டுகளாக இருந்திருக்கு அஹ் இப்ப நாங்க ஒரு நிறுவன அமைப்பு நாங்க ஒரு பிரதேச செயலகம் என்று சொன்னா அந்த பிரதேச செயலகம் ஒரு கற்பனையில் இருக்கிற உண்டாக இருக்கையில அது ஒரு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு உருவமாக இருக்கணும் என்று சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்கணும் அது அதுக்கான வரைவிலக்கணங்களை தான் நாங்க பார்க்கணும் என்னன்னா ஒரு ஒபீஸ் சிஸ்டத்தையோ ஒரு ஒபீஸ் ப்ரொடியூசையோ அல்லது ஏனைய செயற்பாடுகளையோ கொண்டு நடத்துறதுக்கு ஒரு இடம் ஒன்று தேவை அங்க ஆளணி தேவை அங்க வளங்கள் ஏனைய வளங்கள் தேவை ஒரு கட்டிடம் அமைப்பு தேவை இவ்வளவு இருந்தா தானே ஒரு அலுவலகத்தை கொண்டு நடத்தலாம் அதுக்காக நாங்க இந்த விஷயங்களை பல்வேறு விதமாக முன்வைக்கப்பட்ட கூட்டுகளை நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் இதுல எந்த கூட்டுக்களையும் நம்ம விவாதிக்கிறதுக்கு தயார் இல்லை என்னன்னா மிக பெரும் அறிஞர்களால் அந்த கால பகுதிகளில் இருந்த மிகப்பெரிய அறிஞர்களால் முன்வைக்கப்பட்ட கூட்டுக்களாக இருக்கு தற்போது காலத்துக்கு சில வேலைகள் அது பொருந்த கூடியதாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு காலத்தில் அவை மிகவும் பொருந்தியதாக இருந்ததால தானே நம்ம இன்றைக்கு அதை பத்தி நம்ம கதைக்கிறோம் சரி அப்ப நாங்க அடுத்தது பார்க்க வேண்டியது ஒரு அலுவலகத்தினுடைய முக்கியத்துவம் அல்லது வகிப்பாகம் அல்லது அது அந்த அலுவலகம் வகிக்கும் பாத்திரங்கள் என்ன என்று சொல்லி பார்த்தோம்னா முக்கியத்துவம் என்றும் கதைக்கலாம் ஒரு அலுவலகத்தின் வகிப்பாகம் என்ன என்றும் சொல்லி கதைக்கலாம் ஒரு அலுவலகம் வகிக்கின்ற பாத்திரங்கள் என்ன என்ன என்று சொல்லி சொல்லலாம் ஒரு நம்ம ஒரு படத்தை பார்த்தோம்னா அந்த படத்துல பல்வேறு பாத்திரங்கள் நடிக்கும் அதே போல அலுவலகம் என்றது என்ன பாத்திரத்தை வகிக்குது அஹ் என்று சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஒன்று தகவல் மையம் என்று சொல்லி சொல்றாங்க அலுவலகத்தை சொல்றாங்க ஒரு தகவல் மையமாக தொழிற்படுது ரெண்டாவது சொல்றாங்க அது ஒரு இடைநிலையாளர் என்று சொல்லி சொல்றாங்க அலுவலகம் என்றது ஒரு இடைநிலையாளர் இடையில ஒரு மத்தியஸ்தம் வைக்கிற மாதிரி ஒரு இடைநிலையாளர் அஹ் தகவல்களை பெற்றுக் கொள்ற தகவல்களை வழங்குற தகவல் மையம் போல ஒரு இடைநிலையாளராக இருக்கும் ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒரு கோஆடினேட்டர் ஒருங்கிணைப்பா ஒருங்கிணைப்பாளராக தொழிற்படுகிறது அதோட போல ஒரு தன்னை நாடி வரும் சேவை நாடிகளுக்கு ஒரு சேவை மையமாக இருக்குது என்றாங்க அதே போல ஒரு நிர்வாக மையம் தன்னுடைய தனக்கிட்ட இருக்கிற வளங்களை நிர்வாகம் செய்யற வளம் என்றது மனித வளம் இயந்திரங்கள் பணம் தொழில்நுட்பம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நம்ம கதைக்கிறோம் வளங்கள் என்று சொல்லி அந்த வளங்களை நிர்வாகம் செய்கிற ஒரு மையம் ஒரு இடம் என்று சொல்லி சொல்லி அடுத்தது ஒரு கட்டுப்பாடு எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துற உள்ளகத்திலையும் வழியகத்திலையும் இருக்கிற செயற்பாடுகளை கட்டுப்படுத்துற ஒரு கட்டுப்பாட்டு மையமாக தொழிற்படுது என்று சொல்லி சொல்றாங்க ஒரு அலுவலகத்தின் முக்கியத்துவம் அல்லது வகிப்பாகம் அல்லது பாத்திரங்கள் என்று பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆறு விஷயங்களும் அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கு அலுவலக முகாமைத்துவம் தொடரும் தொடர்ந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னா அலுவலகம் ஒன்று என்ன செயற்பாடுகளை செய்யுது என்று சொல்லி நாங்க பார்த்தோம்னா இதுல மிகவும் பிரபலமான ஆட்கள் சொன்ன கூட்டுகளுக்கு ஜெனிஃபர் ரவுல் அப்ப இந்த இது பரீட்சைக்கு பாரு டிவலப்மெண்ட் ஆபீஸ் வச்சுன்னா மேனேஜ்மெண்ட் சாரி ஆபீஸ் சிஸ்டம் பேப்பர்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த கூட்டுகள் வந்திருக்கு வரங்க ஆபீஸ் சிஸ்டம் என்றதுக்குள்ள இந்த ஆபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளும் வருது இப்ப ஜெனிஃபர் ராவுல் என்கிறவ என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு அஹ் அவரோட அந்த முகாமைத்துவாளர் அறிஞர் கருத்துப்படி ஒரு ஒபீஸ்ல நடக்கிற ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன அங்க நடக்கிற செயற்பாடுகள் என்னன்னா இத நாங்க இதை லேசாக பாடமாக ஒரு வழி ஒன்று சொல்றோம் இது முதல் இதை கதைச்சிட்டு இருக்கும் முகாமைத்துவ செயற்பாடுகள் அங்க முகாமைத்துவம் சார்ந்த செயற்பாடுகள் நடக்குது மேற்பார்வை செயற்பாடுகள் சூப்பர்வைசிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் அங்க நடக்குது அதே போல எக்ஸகட்டிவ் நிறைவேற்றும் செயற்பாடுகள் அங்க நடக்குது நிறைவேற்றி செயற்பாடுகள் அங்க நடக்குது இந்த மூன்றும் தான் ஒரு அலுவலகத்தில் நடக்கிற செயற்பாடாக அவ வரைவில் திறம்படுத்திருக்கோம் இது அடிக்கடி பரீட்சைக்கு கேட்கப்படுறதால ஒண்ட கேட்டு ரெண்ட ஒண்ட தந்து ரெண்ட கேட்கிற அல்லது அவர் சொன்ன கூட்டுக்கள் இருந்து அவர் சொன்ன செயற்பாடுகள் இருந்து ரெண்டை குறிப்பிடுகள் வார்த்தால இது பாடமாகிறது லேசா எம்இஎஸ் அப்படி சொல்லி அதுல முதல் எழுத்துக்களை வச்சு ஒரு ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு நம்ம ஒரு வழி ஒன்று சொல்றோம் எம்இஎஸ் இதே போல இசி ஐயருங்கிற ஒரு பிரபலமான ஒரு ஆள்
எக்ஸகட்டிவ் அண்ட் சூப்பர்வைசிங் ஆக்டிவிட்டி நாவும் வச்சுக்கிறதுக்காக என்இஎஸ் என்றது என்றது ஜெனிபர் ராவ்லி சொன்ன கூ அலுவலக செயற்பாடுகள் என்று சொல்லி நம்ம பொதுவாக ஞாபகம் வச்சிருக்கிறான் இது ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சில வழிமுறைகளை சொல்லிட்டாங்க தொடர்ந்து பார்ப்போம் அப்ப அடுத்தது ஜெஃப்ரி ஒயிட் ஹெட் என்றவர் அவரோட கருத்துப்படி ஜெஃப்ரி ஒயிட் ஹெட் என்ற கருத்துப்படி நிறுவனத்துக்கு ஆலோ நிறுவனத்துல என்ன செயற்பாடுகள் நடக்குதுன்னு அவர் சொல்றாரு அவர் நிறைய செயற்பாடுகளை தோக்குறார் நிறுவனத்துக்கு ஆலோசனை வழங்குதல் என்று சொல்லி சொல்றார் முதலாவதுல பாருங்க நிறுவனத்திற்கு என்ற சொல் இருக்கு அப்ப அலுவலகம் என்ற சொல்லும் நிறுவனம் என்ற சொல்லும் உண்டா என்று சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒண்டில்ல என்றது அலுவலகம் என்றது ஒரு இடத்துல அமைக்கப்பட்ட கட்டணமும் கட்டணத்துக்குள்ள இருக்கிற செயற்பாடுகளையும் குறைக்கிறது ஒரு நிறுவனம் என்கிறது அதன் செயற்பாட்டு பரப்பிலே குறைக்கிறது உதாரணமா ஒரு டிஎஸ் ஆபிஸ் எடுத்து பார்த்தோம்னா டிஎஸ் ஆபிஸ் அமைஞ்சிருக்கிற இடத்துல அந்த நிலத்துல கட்டப்பட்ட கட்டிடங்களும் அதற்குள்ள இருக்கிற வளங்களையும் தான் நம்ம அலுவலகம் என்று சொல்லி சொல்றோம் ஆனால் டிஎஸ் ஆபிஸ் செயற்பாட்டு பரப்பிலே பாத்தீங்கன்னா அதற்கு ஒரு எல்லை இருக்கு ஒரு ஒரு பவுண்டரி இருக்குது ஒரு என்ன நிலத்துல லேண்ட் பவுண்டரி ஒன்று இருக்குது உதாரணமா அக்கரைப்பட்டு பிரதேசியில மட்டும்தான் அட்டாளைச்சேனை அக்கறை பெற்று இறக்காமம் போன்ற பிரதேசியலங்கள் போர்டரால வந்து அதுக்கு ஒரு படம் வரைபடம் கூறலாம் இப்ப பாருங்க அலுவலகம் என்றது அந்த எல்லைக்குள் அமைஞ்சிருக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு பகுதியை சொல்லுது அதனுடைய நிறுவனம் என்றது அது அதனுடைய செயற்பாட்டு பிரதேசமான ஒட்டுமொத்த பிரதேசத்தையும் சொல்லுது அப்ப நாங்க அத என்ன செய்யறோம் மையப்படுத்திய நிர்வாகம் பன்முகப்படுத்திய நிர்வாகம் இருக்குல்ல பன்முகப்படுத்திய நிர்வாகம் இருக்குல்ல ஜிஎஸ்டிக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்து ஒவ்வொரு கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகளாக ஏற்படுத்தி அங்க பொதுமக்களுக்கான சேவைகளை ஒரு உப அலுவலகம் போல செய்யறோம் உப அலுவலகம் கிளை அலுவலகம் தலைமை அலுவலகம் பத்தி நம்ம இந்த ட்யூட்ல கதைப்போம் அதுல அதுக்கு இடையிலான வித்தியாசங்கள் என்னன்றதை பத்தி அப்ப நிறுவனம் என்றது ஒரு பரந்துபட்ட அமைப்பை சொல்லுது அது ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு சின்ன ஒரு இடத்துக்குள்ள அடங்கிறாது நிறுவனம் என்ற ஒரு சொல் தொடர்ந்து பாருங்க உற்பத்தி நடவடிக்கை உற்பத்தி நடவடிக்கைகளின் கட்டுப்பாடு அங்க சேவையும் உற்பத்தி செய்யப்படும் சில நேரங்கள்ல பொருட்களும் உற்பத்தி செய்யப்படலாம் அப்ப சேவை பெரும்பாலும் நம்ம திணைக்களம் என்றதால ஒரு சேவை நடவடிக்கைகள் தான் நம்மளுடைய திணைக்களங்கள்ல ஏற்படுத்தப்படுற அங்க நடக்கிற உற்பத்தி என்னன்னா சேவையாக இருக்கு அதுகளை கட்டுப்படுத்துற அது தரமான சேவையை கொண்டு சேர்க்கிறதுக்கான நடவடிக்கைகளை செய்கிறது அலுவலகம் ஒன்றும் செயற்பாடு என்று சொல்றாங்க நிதி தொடர்பான கட்டுப்பாடு நிச்சயமாக அதனுடைய நிறுவனத்தினுடைய பணிகள் எங்கெங்கெல்லாம் இருந்தாலும் பணம் வரும் அலுவலகத்துக்கு தான் அப்ப அங்க அலுவலகத்துல தான் நிதி தொடர்பான கட்டுப்பாடுகளை செய்ய வரும் என்று சொல்லி சொல்றாங்க வளமையான நிர்வாக நடவடிக்கைகள் பணியாளர்களை மேற்பார்வை செய்கிற அரச சொத்துக்களை மேற்பார்வை செய்கிற அப்படியான விஷயங்கள் வளமையான டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸை சொல்றாங்க அது ஒரு அலுவலகத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னன்னா வளமையான நிர்வாக நடவடிக்கைகள் லீவ பதிகிற அட்டனன்ஸ் சமரி பண்ற தாவண வேலைகள் சம்பந்தமான வேலைகள் மற்ற அலுவலகத்தை உள்ளக வழியக சூழலை பராமரிக்கிறது அப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் வளமையான நிர்வாக நடவடிக்கைகள் வரும் தகவல்களை பெறுதல் வகைப்படுத்தல் அறிக்கை செய்தல் வெளியிலிருந்து உள்ளக மற்றும் வெளியக மூலங்கள்ல இருந்து தகவல்களை பெற்றுக்கொண்டு அதை வகைப்படுத்தி அதை அறிக்கை செய்தல் என்று சொல்லி சொல்றாங்க பின்னர் உள்ளக வெளியக மூலங்களை பத்தி கதைப்போம் தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ற உள்ளக மூலங்கள் வெளியக மூலங்களை பத்தி கதைப்போம் பிரபு சகல பதிவேடுகளையும் ஆவணங்களையும் முறையாக போடுதல் அப்ப ஒரு அலுவலகம் ஒன்றில் நடக்கிற அடுத்த செயற்பாடு என்னென்று ஜெஃப்ரி வைட் ஹெட் கதைக்கிறாருடா ஜியோட்ரி வைட் ஹெட் கதைக்கிறாருடா நிறுவனத்தில் சகல பதிவேடுகளையும் ஆவணங்களையும் முறையாக போடுதல் என்றது என்று சொல்ற அதே போல நிறுவனத்தின் சட்ட ரீதியான பெறுமதி வாய்ந்த ஆவணங்களை பாதுகாத்து வைத்திருத்தல் இப்ப பிரதே செயலகம் என்று எடுத்துக்கொண்டோம்னா பிரதே செயலகத்தில் இருக்கிற காணி ஆவணங்கள் மற்றும் பதிவாளர் பிரிவில் இருக்கிற பிறப்பு இறப்பு திருமண விவாகரத்து பதிவுகள் இதெல்லாம் ஒரு பெறுமதியான ஆவணங்கள் என்று சொல்லப்படுது பணத்துக்கு நாளைக்கு பணம் ஒன்று அர அரசுக்கு பணத்தை சேர்த்து கொள்றதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய இதுகள் தான் சொல்லப்படுது அப்ப இதுகளை பாதுகாக்கிறது தான் அலுவலகத்துல செயற்பாடுகள் உண்டு என்று சொல்லி சொல்றாங்க அதே போல நிறுவனம் தொடர்பான முக்கிய தகவல்களை உரிய முறையில் பாதுகாத்து வைத்தல் உங்களுக்கு தெரியும் நிறுவனத்துல முக்கியமான தகவல்களை பாதுகாத்து வைக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு அலுவலகம் ஒரு அறிக்கையான ஒரு அலுவலகம் தேவை என்று சொல்றாங்க நிறுவனத்தின் சொத்துக்களை பாதுகாப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் என்ற இவ்வளவு அவர கூற்றுப்படி ஜியோட்ரி ஒயிட் ஹெட்ற கூற்றுப்படி 
அலுவலகம் ஒன்றின் செயற்பாடுகள் என்று சொல்லி அவர் அலையினம் காணப்பட்டிருக்கிறதா சொல்லப்படுது தொடர்ந்து பார்த்தோம் என்றாங்க பெனி ஹேங்கெட்டுங்கிற இன்னொரு பிரபலமான முகாமைத்துவ இயலாளர் கூட்டுப்படி அவரது கருத்தின்படி அலுவலகம் ஒன்றின் செயற்பாடுகள் என்னென்ன என்று சொல்லி அவர் பட்டியலும் எதிர்கால தீர்மானம் எடுத்தலுக்காக தகவல்களை வழங்குது பாரு நல்ல ஒரு இது ஒன்று விடை ஒன்று எதிர்கால தீர்மானம் எடுக்கிறதுக்காக தகவல்களை கொடுக்குறோம் ஏற்கனவே அப்ப திரட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கு திரட்டி வைக்கப்பட்ட தகவல்களை தீர்மானம் எடு எதிர்கால தீர்மானம் ஒன்றுக்காக வழங்கும் செயற்பாடுகள் தொடர்பாக பரிசோதித்தலும் கட்டுப்படுத்தலும் சுருகனத்தால கொண்டு நடத்தப்படுற செயற்பாடுகள் என்னென்ன அது அது அந்த செயற்பாடுகள் சரியான வழிமுறைகளின் ஊடாக அலுவலக முறைமைகள் ஊடாக சரியாக நடைமுறைப்படுத்தப்படுதா இது தவறாக தவறானது அல்லது தாமதங்கள் ஏற்படுற பகுதிகளை உடனடியாக பரிசோதித்து அதை அஹ் திருத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கிறது இவங்க சொல்றாங்க நிதி நடவடிக்கைகளின் உறுதித்தன்மையை போடுதல் ஏற்கனவே அவர் சொன்னது போல இங்கே நிதியை பத்தி கதைக்கிறார் நோக்கினை அடையக்கூடிய வகையில் செயற்பாடுகளை வழி நடத்துதல் என்று சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்த என்ன நோக்கத்தினை அடையிறதுக்காக நம்ம ஸ்மார்ட் அண்ட் எல்லாம் காய்ச்ச மாதிரி நோக்கத்தை உருவாக்குறதுக்கான எப்படி நோக்கம் ஒன்று உருவாக்கப்படணும் அப்படி அந்த நோக்கத்தை கொண்டு நட அதை அடையக்கூடிய அந்த இல அந்த இலக்கை அடையக்கூடிய வகையில எங்கள்கிட்ட நிறுவனத்தில் இருக்கிற செயற்பாடுகளை நாங்க வழி நடத்துற என்று சொல்லி படம் நீடிங் என்று சொல்லணும் தேவையான தகவல்களை சேகரித்து வைத்து கொள்ளல் பின்னர் தேவைப்படக்கூடிய விதத்துல பயன்படுத்துறதுக்கு இப்ப தற்போது தகவல்களை சேகரித்து கொள்ற சேகரித்து வச்சு கொள்ள பாருங்க அலுவலகங்கள்ல பெரும்பாலும் சேவை வழங்கும் அலுவலகம் உதாரணம் ஒரு பெரிய செய்ய அமைத்து எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து டேட்டா கலெக்ஷன் தான் நடந்து கொண்டிருக்கும் என்னதுக்கு பண்றாங்க எதுக்கு பண்றாங்கன்னு தெரியாத அளவுக்கு ஒரே டேட்டா கலெக்ஷன் நடந்து கொண்டே இருக்கும் அப்ப அந்த தகவல்களை திரட்டி வைக்கிறாங்க அப்புறம் ஒரு தேவைக்கு தகவல்கள் பயன்படுத்தப்படுது அது சொத்துக்களை பாதுகாக்குது இவரும் சொல்ற சொத்துக்களை பாதுகாக்குற என்று சொல்லி இதுக்கு முன்ன சொன்னவர் ஜியோட்ரி ஒயிட் ஹெட் சொன்ன மாதிரியே இவரும் சொல்ற சொத்துக்களை பாதுகாக்குற நிறுவனத்துக்கு தேர்ந்த சொத்துக்கள் அவளையும் பாதுகாக்கிறேன் சொத்துக்கள் என்று சொல்றது அஹ் நிலையான சொத்துக்களாகவும் இருக்கும் அறுவகை சொத்துக்களாகவும் இருக்கும் அஹ் நானாவித பொருட்கள் என்று சொல்ற நுகர்வு பொருட்களாகவும் இருக்கும் நிலையான சொத்துன்றது அசையும் அசையா சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் குறிப்பிடுறது சரி இப்ப பாருங்க தொடர்ந்து அடுத்த பகுதியை பார்ப்போம் ஈசி அயர்ங்கிறவர் கூற்ற பார்ப்போம் அலுவலகம் ஒன்றின் செயற்பாடுகள் அவர் என்ன சொல்றார் இதை தானே சொல்லு எஸ்ஆர்சி என்று எஸ்ஆர்சி கீழே இருந்து பாருங்க செக்யூரிட்டி ஆஃப் அசெட்ஸ் ரெக்கார்டிங் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் என்ற எஸ்ஆர்சி அதாவது தொடர்பாடல் செயற்பாடுகள் பதிவு செயற்பாடுகள் சொத்துக்களை பாதுகாத்தல் என்ற மூன்று விதத்தை தான் ஒரு அலுவலகம் சில செயற்பாடுகள் என்று அவர் வரைய இருக்கிறார் இதையாவது இதுகள் அடிக்கடி பரிசீலிக்க வைக்கப்படுறதால அஹ் ஈசி அயர்றதுக்கு எஸ்ஆர்சி என்று சொல்லி நம்ம ஞாபகம் வச்சிருக்கிற நான் ஞாபகம் வச்சிருக்கிறேன் இப்படி சொத்துக்களை பாதுகாக்கிறதா இவர் சொல்லப்பட்ட விடைகள் ஒரு பிரதானமா சொல்ற அதே போல பதிவு செயற்பாடுகள் ரெக்கார்டிங் அடுத்தது தொடர்பாடல் செயற்பாடுகள் கம்யூனிகேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ்கள் தான் ஒரு அலுவலகம் ஒன்று செய்யுது என்று சொல்லி சொல்றான் ஓகே இப்ப நாங்க இப்ப இதுவரைக்கும் பார்த்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரு அலுவலகம் ஒன்று தொடர்புல ஆஹ் முகாமைத்துவவியலாளர்கள் கூற்றுக்களை பார்த்திருக்கோம் இப்ப நாங்க கதைக்க போகுது இப்ப நாங்க கதைக்க போறது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப நவீன காலத்துல இது எவ்வாறு பிரியோகிக்கப்படுது என்பதை நாம பாக்குறோம் இதெல்லாம் கூற்றுக்கள் கூற்றுவடிகள் இதுகளையும் நம்ம தற்போது பயன்படுத்துறோம் சில அலுவலகங்கள் இதை கொஞ்சம் மேம்படுத்தி பயன்படுத்துறோம் தற்காலத்துக்கு பொருத்தக்கூடிய நவீன காலத்துக்கு பொருத்தக்கூடிய மாதிரி இதை கொஞ்சம் மேம்படுத்தி பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கோம் நம்ம அலுவலகம் இப்ப நம்மளுடைய அலுவலகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன செயற்பாடு நடக்குது அலுவலகம் ஒன்றின் செயற்பாடுகள் சொல்லி தற்போதைய நம்ம வகைப்படுத்துறோம் தற்போதைய என்ன நடக்குது என்றத நாங்க முன்மொழிகிறோம் அலுவலகம் ஒன்றின் செயற்பாடுகள் நவீன அலுவலகங்களின் செயற்பாடுகளை இரண்டு முக்கிய பகுதிகளாக வகைப்படுத்தலாம் என்று சொல்லி சொல்றாங்க ரெண்டு முக்கிய பகுதியாக வகைப்படுத்தலாம் ஒன்று அடிப்படையான அல்லது வளமையான செயற்பாடு இப்ப பழைய ஆக்கள் பாருங்க வேறு 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 மாதிரி சொல்லிட்டு வந்தவங்க நாங்க இப்ப நவீன காலத்துல ரெண்டு பிரதான வகுதிகளாக பிரிச்சு பிரிச்சு தான் இந்த கலைக்கிறது ஒன்று வளமையான அல்லது அடிப்படை செயற்பாடுகள் சொல்றது பேசிக் அல்லது ரூட்டிங் ஒர்க் ரூட்டிங் பங்கன் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் நம்ம பேசிக்காக நம்மட ரூட்டிங் ஒர்க்குகள் ஒவ்வொரு நாள் டே டு டே தொடர்ந்து அதே வேலையை தொடர்ந்து திருப்பி திருப்பி செய்யணும் அதை ரூட்டிங் ஒர்க் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு நாள் மந்தா காலையில் அட்டண்டன்ஸ் ஜாயின் பண்ணுவோம் ஈவெண்டா நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ஏ கொடுக்கணும் அப்படி என்ற இந்த ரூட்டிங் ஒர்க் அதே போல மேசையில தொடக்கணும் அலுவலகத்தை உள்ள வச்சு உள்ள சுத்தப்படுத்தணுங்கிறது டே டு டே ஒர்க் நாலாந்த வேலை உண்டு அப்ப அது அதை சொல்றாங்க ரெண்டாவது மெதுவாக முக
இப்போ நிர்வாகமும் அது சார்ந்த முகாமைத்துவ செயற்பாடுகளையும் அதற்குள்ளவாறு முகாமைத்துவ செயற்பாடுகளையும் செய்கிறது தான் ஒரு அலுவலகம் ஒன்றின் செயற்பாடுகள் என்று சொல்லி தற்போது ரெண்டு வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க அப்ப நாங்க இதுல இது ஒவ்வொன்ற இன்னும் சும்மா மேல உள்ளடக்கம் என்னன்றத பார்ப்போம் மேலோட்டமா பார்ப்போம் விளக்கமாக விளக்கம் ஓரளவு விளக்கமாக உள்ளடக்கங்களை பார்ப்போம் அடிப்படை செயற்பாடு அதுல ஒன்றானு அடிப்படை வளமையான செயற்பாடுகள் இரண்டாவது நிர்வாகம் அமைப்பு செயற்பாடுகள் நம்ம சொன்னதுல முதலாவது அடிப்படை செயற்பாடுகள் என்ன அது அடிப்படை செயற்பாடுகள் தகவல்களை பெறுதல் தகவல்களை பதிவு செய்தல் தகவல்களை ஒழுங்கமைத்தல் தகவல்களை வழங்குதல் ஒரு அலுவலகத்துல நோக்கம் என்னன்னா அது உள் உள்வரும் தகவல்களை பெற்றுக்கொண்டு அதை பதிவு செய்து அதை ஃபில்டர் பண்ணி ஒழுங்கமைச்சு அப்புறம் தேவையான தரப்புக்கு வழங்குற என்று சொல்றது அடிப்படை செயற்பாடுகளை கொண்டு வாராது அடிப்படை செயற்பாடுகள் நிறைய இருந்தாலும் ஒரு அலுவலகத்துல பிரதானமாக அங்க கூட்டுறவு நுழைக்கிறத நம்ம முன்னுரிமைப்படுத்தாம அங்க செய்யற செயற்பாடை முன்னுரிமைப்படுத்தணும் ரூட்டிங் ஒர்க்குகள்ல அத வளமையான நம்ம சுத்தப்படுத்தல் நடவடிக்கைகள் அது இது என்ன விஷயம் என்று கதைக்காம இவ்விடத்துல என்ன செய்யறாங்கன்னா பேசிக்காக ஒரு அலுவலகத்துல அடிப்படை செயற்பாடு என்னன்றதுக்கு உங்க இதை சொல்றாங்க ஒரு அலுவலகம் என்னத்துக்காக தோற்றம் பெற்றது என்னத்துக்காக தோற்றுவிக்கப்பட்டது என்றா இந்த வேலைகள் செய்யறதுக்கு சொல்றாங்க அப்ப பாருங்க இந்த நாலு ஒரு பதிவு செய்த பெறுதல் பதிவு செய்தல் ஒழுங்கமைத்தல் வகைப்படுதல் என்று சொல்லுவாங்க முதல் பழைய நோட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆபீஸ் சிஸ்டம் ஆபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் நோட்ஸ்ல பார்த்தா அலுவலகம் ஒன்றின் செயற்பாடுகள் என்னன்னு கேட்டா இயக்கம் சேமம் முடிவுறு முறைமை அப்படி எடுத்து வரும் இயக்கம் சேமம் செயல் முடிவுறு முறைமை என்று சொல்லுவாங்க இந்த நாலு தானே ஆபீஸ் என்ன நடக்குது என்றது தான் இந்த நாலாக பிரிச்சிருக்கப்படுறது அவங்க இப்ப தற்காலத்துக்கு பொருத்தமான மாதிரி சொற்களை சேர்க்கப்பட்டிருக்கு இந்த இயக்க முறை சேம முறை செயன்முறை முடிவுறு முறை மேடு என்று சொல்லுவாங்க அந்த நாலும் தான் இப்படியாக பெயர்கள் மாற்றப்பட்டிருக்கு நீங்க விளங்குவாங்க சரியா ஒரு அலுவலகத்துல இங்க நடக்குது என்று கேட்டா உங்க முதல் நாலு விட சொல்லுவாங்க பழைய நோட்ஸ் இதில் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒன்னு இருபது வருஷத்துக்கு முதல் வந்த புத்தகங்கள் எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த சொற்களை போட்டு எழுதிருப்பாங்க டேம் வேர்ட்ஸ் மாதிரி இது இதை போட்டு தான் எழுதிருப்பாங்க இப்ப நாங்க இப்ப பார்க்கணும் அடிப்படை செயற்பாடுகள் அப்ப நிர்வாக முகாமைத்துவ செயற்பாடுகள் என்றதுக்கு போறதுக்கு முதல் அப்ப இதுகளுக்குள்ள வார ஏனைய விவரங்களை பார்த்துட்டு போவோம் இப்ப ஒரு தகவல்களை பெறும் மூலங்கள் இப்ப நாங்க முதலாவது அடிப்படை செயற்பாடுல சொல்றோம் என்ன தகவல்களை பெறுதல் அந்த தகவல்களை பெறுதல் என்ன சோர்ஸ் என்ன சோசின் ஊடாக அந்த தகவல்கள் புறப்படுதுன்னா உள்ளக மூலங்கள் வெளியக மூலங்கள் மூலம் தகவல்கள் பெற்றுக்கொள்ளப்படுது அப்ப உள்ளக மூலம் என்றா என்னன்னா நிறுவனத்துக்கு உள்ள இருக்கிற தகவல்களை பயன்படுத்தி அந்த தக விடயங்களை பெற்றுக்கொள்றத ஒரு தகவலை பெற்றுக்கொள்றத உள்ளக மூலங்கள்ல இருந்து புறப்பட்டது என்று சொல்லுவோம் நம்ம உள்ளக மூலங்கள் தான் ஏற்கனவே தகவல் தகவல்களை நாங்க பெற்று வச்சிருக்கோம் அந்த அந்த சோசுகளை நாங்க உள்ளக மூலங்கள் என்று சொல்லி சொல்றோம் ரெண்டாவது வழியக மூலங்கள் நம்மளுடைய அலுவலகத்துல இல்ல அந்த தகவல் அதை நாங்க வெளியகத்துல இருந்து பெற்றுக்கொள்றத வெளியக மூலங்கள் என்று சொல்லி சொல்றோம் இப்ப அதையும் என்ன செய்யறாங்கன்னா முதல் நிலை இரண்டாம் நிலை மூலகங்கள் என்று சொல்லி அதை இன்னமும் ரெண்டா பிடிக்கிறாங்க அந்த தகவல்களை பெறும் மூல மூல இதுகள் அப்ப முதல் நிலை மூலகத்துக்கு அவங்க சொல்ற விளக்கம் என்னன்னு சொன்னா குறித்த ஒரு சம்பவம் அல்லது காலப்பகுதியில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆவணமே முதல் நிலை மூலம் மூலக மூலங்கள் எனப்படும் பாருங்க ஒரு குறித்த சம்பவம் அல்லது ஒரு காலப்பகுதியில் குறித்த ஒரு காலப்பகுதியில தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு ஆவண வடிவில் இருக்கிறது முதல் நிலை மூலகங்கள் என்று சொல்லுவோம் உதாரணமாக தினக்குறிப்பு கடிதம் நேர்காணல் உதைகள் அப்படியான விடயங்களை சொல்றாங்க முதல் நிலை மூலகங்கள் என்ற அப்ப முதல் நிலை மூலக தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முதல் நிலை மூலகங்கள் என்ற என்ன அது அதுக்கு விளக்கம் செய்ய டெபினேஷன் சொல்றாங்க குறித்த ஒரு சம்பவம் அல்லது காலப்பகுதியில் இடம் தயாரிக்கப்பட்ட ஆவணத்தை தான் முதல் நிலை மூலகங்கள் என்று சொல்றாங்க உதாரணத்துக்கு சொல்றாங்க தினக்குறிப்பு நம்மளுடைய நாலாந்த வேலை பதிவேடுகள் கடிதம் தீர்மானங்கள் இன்டர்வியூகள் உரைகள் ஸ்பீச்சுகள் அடுத்தது இவ்வளவு தெய்வம் என்ன சொல்றாங்கடா அலுவலகத்தின் முதல் நிலை மூலகங்கள் என்று சொல்லி சொல்றாங்க ஒரு தகவல்களை பெற்றுக்கொள்றதுக்கு நாங்க பயன்படுத்தக்கூடிய முதல் நிலை மூலகங்கள் என்று சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்தது இரண்டாம் நிலை மூலகங்கள் இப்ப இரண்டாம் நிலை மூலகங்கள் என்னன்னா எப்படி அதுக்கு வரைவிலக்கணம் படுத்துறாங்கடா முதல் நிலை மூலகங்களை பயன்படுத்தி தகவல்களை பகுப்பாய்வு செய்து அது அதற்கு விளக்கமாக முன்வைக்கப்படும் ஆவணம் அப்ப அந்த முதல் நிலை மூலகங்கள்ல இருந்து புறப்பட்ட தகவல்களை பகுப்பாய்வு செய்து அது விளக்கமாக முன்வைக்கின்ற ஆவணங்களை தான் நாங்க இரண்டாம் நிலை மூலகங்கள் என்று சொல்றோம் அப்ப முதல் நிலை மூலகங்கள்ல இருந்து தோன்றிய ஒரு பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்ட ஒரு விடயத்தை தான் அனலைஸ் பண்ணப்பட்ட விடயத்தை தான
சங்கிகைகள் கட்டுரைகள் வரலாறுகள் எல்லாம் அதனுடைய இரண்டாம் நிலை மூலகங்களாக சொல்றாங்க அதெல்லாம் வேறொரு இடத்திலிருந்து தகவல்களை பெற்று விரிவாக்கப்பட்டது என்று சொல்லி சொல்றதால இரண்டாம் நிலை மூலகங்களாக நேரடியாக போடுறது ஒரு பொதுமானிட நேரடியாக நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு தகவலை வழங்குற நமக்கு தார கடிதம் ஒரு முதல் நிலை மூலம் அதுல இருந்து ஒரு தகவலை நாங்க பில்டர் பண்ணி எங்களோட வேறொரு தேவைக்கு பயன்படுத்தணும்னா அது இரண்டாம் நிலை தகவல் மூலகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அப்ப நம்ம இதை புரிஞ்சோம் நம்ம சரி உலகம் உலக மூலகங்கள் என்ற உலகத்துல இருந்து தகவலை பெற்றுக் கொள்ற வெளியக மூலகங்கள் தகவலை போடுறதுக்கு வெளியகத்துல இருந்து ஏதாவது சோச பயன்படுத்தணும்னா அது வெளியக மூலகம் அதுலேயும் முதல் நிலை இரண்டாம் நிலை என்றும் வகுக்கிறாங்க முதல் நிலை என்றால் ஏற்கனவே குறித்த ஒரு சம்பவம் அல்லது விடயத்துக்காக தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு ஆவணத்தை முதல் நிலை மூலகங்கள் என்று சொல்றோம் இரண்டாம் நிலை மூலகங்கள் அந்த ஆவணத்திலிருந்து பகுக்கப்பட்ட விடயங்கள் அதை நாங்க இரண்டாம் நிலை மூலகங்கள் அப்ப முதல் நிலை மூலகங்களுக்கு நாங்க கடிதங்களை சொல்றோம் இரண்டாம் நிலை மூலகங்களுக்கு அந்த கடிதங்கள் அந்த தகவல் இருந்து தொகுக்கப்பட்ட அறிக்கைகளை சொல்றோம் என்பது நமக்கு பொதுவாக ஞாபகத்தில் வச்சிருந்தோம் சரி தொடர்ந்து பார்ப்போம் அடுத்தது பாருங்க நிர்வாக முகாமைத்துவ செயற்பாடுகள் தொடர்பாக இரண்டாவது பகுதி நாம மற்ற பகுதிகளில் நம்ம உதாரணமா இன்ன இருக்கிறதுல இருக்கிற பதிவு செய்தல் ஒழுங்கமைத்தல் வழங்குதல் என்றதுல முக்கியமான பகுதி இதுல தகவல்களை பெறுதல் என்றது தான் அதாவதுதான் நம்ம இந்த பகுதியை பார்த்திருக்கோம் இதற்கு முதல் நாங்க சொன்ன நிர்வாக முகாமைத்துவ செயற்பாடுகள் அடிப்படை செயற்பாடு அடிப்படை செயற்பாடுகள்ல தான் இந்த விஷயத்தை பார்த்திருக்கோம் இதுக்குள்ள இருக்க தகவலை பெறுதல் என்ற விடயத்தை நாங்க முன்னுரிமைப்படுத்தி அது என்னென்ன விஷயங்கள் என்று சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் இப்ப நாங்க பார்க்க போறோம் இந்த அலுவலகம் ஒன்றின் செயற்பாடுகள்ல வந்த இரண்டாவது விடையான நிர்வாக முகாமைத்துவ செயற்பாடுகளை நாங்க பத்தி கேட்க போறோம் இப்ப பாருங்க நிர்வாக முகாமைத்துவ செயற்பாடுகள் என்ற அவங்க வரவிலக்கணப்படுத்திருக்காங்க சொத்துக்களையும் ஆவணங்களையும் பாதுகாத்து இதைத்தான் நிர்வாக முகாமைத்துவ செயற்பாடு சொல்றாங்க அப்ப முகாமைத்துவ செயன்முறை செயற்பாடுகள் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸே சொல்றாங்க அலுவலக முறைமைகளையும் நடைமுறைகளையும் ஏற்படுத்துற ஓபி சிஸ்டம் அண்ட் ப்ரொடியூஸ ஏற்படுத்துற என்று சொல்லி சொல்றாங்க படிவ வடிவமைப்பும் கட்டுப்பாடும் ஆஹ் உங்களுக்கு தெரியும் படிவ கட்டுப்பாடு சம்பந்தமாக அதையும் அலுவலக நிர்வாக முகாமைத்துவ செயற்பாடுகளை கொண்டு வராங்க ஒரு படிவங்களை உருவாக்குற அதை தொடர்ந்து பேன்ற தேவையற்ற படிவங்களை அகற்ற ஏற்கனவே இருக்கிற படிவங்களுக்கான மேலதிக விடயங்களை உச்சேற்கிற தேவையற்ற விஷயங்களை கழிக்கிறது எல்லாம் படிவ கட்டுப்பாடோட சம்பந்தப்பட்ட விடயமாக இருக்கு அடுத்தது காகிதாதிகள் வழங்க பொருட்களையும் கட்டுப்பாடு ஒரு அலுவலகம் என்றா ஒரு பாரி அலுவலகம் என்றா அங்க காகிதாதி பயன்பாடு கடும் கூடவே ஆயிருக்கு அதே போல ஏனைய சப்ளைஸ் எல்லாம் கடும் கூட எலக்ட்ரிசிட்டி ஓட்ட டெலிபோன் மற்ற ஏனைய வசதிகளை செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கான வழங்கு பொருட்களை வழங்கு பொருட்கள் பயன்பாடெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அங்க நிறைய நிறைய இருக்கு அப்ப அந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் செயற்படுத்துறது நிர்வாக முகாமைத்துவ செயற்பாட்டுகளை வருது என்று சொல்லி சொல்றாங்க சரி தொடர்ந்து இன்னும் கொஞ்சம் விடைகள் சொல்றாங்க அலுவலக இயந்திரங்கள் உபகரணங்கள் தளபாடங்கள் என்பவற்றை அலுவலக இயந்திர உபகரணங்கள் தளபாடங்கள் என்பவற்றை தெரிவு செய்தலும் கொள்வனவும் என்று சொல்றாங்க அப்ப நம்முடைய அலுவலகத்துக்கு தேவையான இயந்திர உபகரணங்கள் தளபாடங்களை தெரிவு செஞ்சு வாங்குறது இப்ப உதாரணமா நம்மள்ட்ட நம்மளோட அலுவலகத்துல மிக குறைஞ்ச நிலப்பரப்பு இருக்குமன்னா பெரிய பெரிய தளபாடங்கள் பொருத்தமற்றதாக இருக்கும் இப்ப உதாரணமா நாலுக்கு மூணு அஞ்சுக்கு மூணு மேச பொருத்தம் இல்லாம இருக்கு அதுக்கு நாங்க என்ன செய்வோம் நாலுக்கு ரெண்டு அல்லது மூண மூணுக்கு ரெண்டு அப்படி என்ற அளவுல சின்ன சின்ன மேசைகளை வாங்கின மட்டும் கணக்க பணியாளர்களை இருத்த முடியும் அப்ப அது அலுவலகத்துக்கு பொருத்தமான தளபாடங்கள் வாங்கப்படும் சும்மா அஞ்சு இருக்கிறது நாலு பிரிவு அஞ்சு போட்ட கோபி மிஷின் வாங்கணுமெண்டா அது ஒரு பொருத்தமற்ற கொள்வனவா இருக்கும் அப்ப வளங்கள் வீண் விதயம் செய்யப்பட்டதுக்கு சமனா போகும் அப்ப இந்த விஷயத்தான் இதுல சொல்றாங்க அதை நிர்வாக முகாமைத்துவ செயற்பாடுகள்ன்றது இதுல கொண்டு வராங்க அலுவலகத்தின் ஆளணியை ஆட்சியத்தல் பயிற்சி அளித்தல் கடமை வழங்குதல் மற்றும் கொடுப்பனவு வழங்குதல் இது உங்களுக்கு தெரியும் அலுவலகம் உள்ள இதுதான் பிரதானமாக வேலையோ இல்லையோ ஆட்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கறது மட்டும் சரியாக நடக்குது அலுவலகம் அடுத்தது விளைத்திறன் மிக்க பொதுமக்கள் உறவை பெண்கள் விளைத்திறன் வினைத்திறன் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் வினைத்திறன் என்றா நம்ம ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்ட செயற்பாடுகளை அவ்வாறு அடைந்து கொள்வதை வினைத்திறன் என்று சொல்லுவோம் விளைத்திறன் என்றா எதிர்பார்த்ததை விட கூடிய விளைவை தாரும் அப்படியானது விளைத்திறன் என்று சொல்லுவோம் அப்ப விளைத்திறன் மிக்க நாங்க இந்த முறை ஆயிரம் பொதுமக்களுக்கான இந்த சேவையை கொடுக்கலாம் என்று நாங்க ஏற்கனவே திட்டமிட்டு ஆயிரம் பொதுமக்களுக்கான சேவையை சிக்கியாக வழங்கியிருக்க மாட்டா கொடுத்த வருடத்துல ஒரு பிரிவா வழங்கியிருக்க மாட்டி சொல்லி சொன்னா அது வினைத்திறனான செயற்பாடு என்று சொல்லி சொல்லுவாங்க விளைத்திறனா ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட சேவையை வழங்கும் உதாரணமா பதிவாளர் பிரிவுல இந்த முறை பதிவு பதிவு சான்றிதழ்களை
செயற்பாடு என்று சொல்லி சொல்லுவாங்க அதை விட ஆயிரத்தி இருநூறு முன்னூறு விநியோகிச்சிருக்காங்க அந்த குறித்த நேரத்துக்குள்ள அளவுக்குள்ள அதே பணியாளர்களை கொண்டு அது விளைதிறன் என்று சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்ப விளைதிறன் மிக்க பொதுமக்கள் உறவை திட்டமிட்ட மாதிரி இல்லாமல் அதற்கு மேல நம்ம பொதுமக்களுக்கு இறங்கி வேலை செய்யணும் என்று சொல்றது தான் எதிர்பார்க்கப்படுது அது நிர்வாக முகாமைத்துவ செயற்பாடு அடுத்தது அலுவலக செலவை கட்டுப்படுத்தல் பொதுவாக உங்களுக்கு இந்த செலவு சிக்கனம் என்றது மிக முக்கியமாக அலுவலக முறைமைகள்ல செய்யப்படுற இப்ப தற்காலங்கள்ல மிக பொருத்தமான முறையாக இருக்கு ஓகே இப்ப நாங்க அடுத்தது கதைக்க போற விஷயங்கள் அலுவலகத்தின் வகைகள் அலுவலகத்தின் வகைகள் நாங்க ரெண்டு விதத்துல நோக்குவோம் ஒன்று அதன் அந்த அலுவலகத்தின நோக்கம் கமா தன்மையின் அடிப்படையிலும் ரெண்டாவது ஒருங்கிணைப்பு கட்டுப்பாடு என்ற அடிப்படையை வச்சு கொண்டு ரெண்டு விதமாக நாங்க பிரிக்கப்படுவோம் இப்ப இதுல முதலாவது நோக்கம் தன்மை என்ற அடிப்படையாக கொண்டு நம்ம அலுவலகத்தை வகைப்படுத்துவோம் மூன்று வகைகளாக பிரிப்போம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா உண்டு அலுவலகத்தின் இந்த பிரிண்ட் எடுத்த போறோம் இந்த நோட்ஸ் பக்கத்துல அந்த நான் சொல்ல இந்த குறிப்புகள் எழுதி வைக்க வரும் அலுவலகத்தின் வகைப்படுத்துறோம் அந்த அலுவலகத்தின் நோக்கம் அந்த அலுவலகத்தின் தன்மையை பொறுத்து நாங்க இந்த மூன்று வகைகளாகவும் பிரிக்கிறோம் ஒன்று அரசு அலுவலகங்கள் அல்லது சேவை நோக்குடனான அலுவலகம் இரண்டாவது தனியார் நிறுவன அலுவலகங்கள் அல்லது இலாப நோக்குடனான நிறுவனங்கள் சொல்லி மூன்றாவது இலாப நோக்கற்ற நிறுவனங்கள் நம்ம உதாரணங்களை கவனிப்போம் இப்போ அமைச்சு திணைக்களங்கள் கூட்டுத்தாபனங்கள் நீதி சட்ட சபைகள் உள்ளூராட்சி அமைப்புகள் எல்லாம் நாங்க அரசு அலுவலகங்கள் அல்லது சேவை நோக்குடனான அலுவலகங்கள் என்று சொல்லி சொல்லி அடுத்தது தனியார் நிறுவன அலுவலகங்கள் அல்லது இலாப நோக்குடனான அலுவலகங்கள் என்று பாத்தீங்கன்னா தனியார் கம்பெனிகள் வர்த்தக நிறுவனங்கள் தனி வியாபாரங்கள் போன்றவற்றை நாங்க தனியார் அலுவலகங்கள் அல்லது இலாப நோக்குடனான அலுவலகங்கள் என்று சொல்லுவோம் இதுல உரிமை யாருக்கு இருக்குமண்டா பாத்தீங்கன்னா தனியாருக்கு தான் பெரும்பான்மையா இருக்கு அரச நிறுவனங்களையும் இலாப நோக்குடனான நிறுவனங்கள் இருக்கு இல்லைன்னு நான் சொல்லல ஆஹ் இதுல உரிமை பெரும்பாலும் தனியாருக்கு இருக்கும் அப்ப முதலாவது சொன்னதுல உரிமை பெரும்பாலும் ஆஹ் அரச அலுவலகங்கள் பெரும்பாலும் இல்லை நூறு வீதம் அரசுக்கு சொந்தமானதா இருக்கு அரசு சேவைகளை வேற தனியார் வழங்கி இயலாது அதனால நூறு வீதம் அரசுக்கு உரிமையா இருக்கும் ரெண்டாவது பெரும்பாலும் தனியாருக்கு உரிமையா இருக்கும் மூன்றாவது பெரும்பாலும் தனியார் அரச நிறு அரச கூட்டு அமைப்புகளோட இயங்குறதாக இருக்கும் ஆஹ் பெரும்பாலும் தனியார் துறைக்கு தான் அது அது இலாப நோக்க நிறுவனங்கள் நடைமுறைப்படுத்துவாங்க தனியார் ஆஹ் அமைப்புகள் தான் தனியார் வெளிநாட்டு சர்வதேச அமைப்புகள் அவங்கள்ட்ட உதவி பெற்று உள்ளூர் உள்ளூர் அமைப்புகள் எல்லாம் அது நடைமுறைப்படுத்தும் இது சமூக கட்டமைப்பாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கூட இருக்கும் உதாரணமாக இந்த இலாப நோக்கற்ற நிறுவனங்களுக்கு நம்ம உதாரணமா சொல்லலாம் தனசமூக நிலையங்கள் தர்ம ஸ்தாபனங்கள் சமயத்தலங்கள் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்கள் நம்ம இந்த அரசு சார்பற்றதுல இலாப நோக்கம் இல்லாம இயங்குற நிறுவனங்களை இந்த கட்டக்கரைகளை நம்ம கொண்டு வந்து சேர்க்கலாம் அப்ப நாங்க ஒவ்வொரு எத்தனை அலுவலகம் அதனுடைய நோக்கம் தன்மைக்கு ஏற்ப அலுவலகம் மூன்று வகைப்படுத்தப்படுது அதுக்கான உதாரணங்கள் என்னென்னன்றது நமக்கு மேலோட்டமா தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது நாங்க அலுவலகத்தை வகைப்படுத்த போறோம் அதை ஒருங்கிணைக்கிற கட்டுப்பாடு செய்யற அடிப்படையில நாங்க இந்த அலுவலகத்தை வகைப்படுத்துறோம் அதை பிரதான அலுவலகம் என்று ஹெட் ஆபீஸ் என்றும் உப அலுவலகம் சப் ஆபீஸ் என்றும் பிரான்ச் ஆபீஸ் கிளை அலுவலகம் என்றும் சொல்லியும் நாங்க அதை வகைப்படுத்துறோம் அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிரதான அலுவலகம் என்றா ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகத்தை நம்ம பிரதான அலுவலகம் என்று சொல்லி சொல்றோம் அத அத நம்ம உதாரணமா இப்ப பிரதேச செயலகங்களை பொறுத்த மட்டும் இல்ல பிரதான அலுவலகம் எது என்று கேட்டா மாவட்ட செயலகம் தான் அது பிரதான அலுவலகம் அல்லது அரசாங்க அதிபர் அலுவலகம் தான் பிரதான அலுவலகமாக இருக்கு உப அலுவலகம் என்றது பிஎஸ் ஆபீஸ் கொள்கை அப்ப உப அலுவலகம் கிளை அலுவலகங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் என்று நம்ம பார்த்தோம்னா உப அலுவலகம் என்றா பிரதான அலுவலகத்துல நடக்க நடைபெற செயற்பாடுகள்ல சில செயற்பாடுகள் மட்டும் ஒரு இடத்துல வேற ஒரு இடத்துல நிறைவேற்றப்படும் என்றா அந்த அலுவலகங்களை உப அலுவலகங்கள் என்று சொல்லுவோம் சப் ஆபீஸ் சொல்லுவோம் உதாரணமாக டிஎஸ் ஆபீஸ் ஒரு சப் ஆபீஸாக இருக்கு ஒரு ஜிஏ ஆபீஸ்ல நிறைவேற்றப்படுற எல்லாம் டிஎஸ் ஆபீஸ்ல நிறைவேற்றப்படல அது தெரிஞ்செடுக்கப்பட்ட செயற்பாடுகள் மட்டும்தான் இங்க நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஆனா கிளை அலுவலகம் என்று பாத்தீங்கன்னா கிளை அலுவலகம் என்றா என்னடா அது உப அலுவலகத்துல இருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது கிளை அலுவலகம் என்றா பிரதான அலுவலகத்துல என்னென்ன செயற்பாடுகள் நடக்குதோ அது அனைத்து இன்னொரு அலுவலகத்துல அதனுடைய இன்னொரு அலுவலகத்துல நடக்குது என்று சொன்னா அதை கிளை அலுவலகம் என்று சொல்லுவோம் உதாரணமாக ஒரு பேங்க் எடுத்து பாருங்க பேங்க் பிரான்ஜுகள் எடுத்து பாருங்க அங்க என்னென்னலாம் ஹெட் ஆபீஸ்ல செய்வாங்களோ அது எல்லாமே பிரான்ஜ் ஆபீஸ்ல நடக்கும் ஒரு அக்கௌண்ட் திறக்கிறது ஹெட் ஆபீஸ்ல இருக்கு ஒரு கடன் கொடுக்கறது ஹெட் ஆபீஸ்ல இருக்கு பிரான்ச் ஆபீஸ்லயும் அதே வேலையை செய்வாங்க
அதன் அடிப்படையில் அந்த மட்டுப்பாட்டு உங்களை நின்று செய்வாங்க அதற்கு மேலே என்றால் அனுமதியை கேட்டெடுப்பாங்களே ஒழிய அங்க ஹெட்டோ விசிக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க கிளை அலுவலகத்திலேயே அந்த இது உதாரணமா ஒரு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் கடன் ஒருவர் கேட்கிறாருடா பத்து லட்சம் வரைக்கும் தான் முகாமையாளர் வழங்கலாம் அண்டா ஆஹ் ரெண்டாவது என்ன ரீஜனல் மேனேஜர் அடுத்த மேனேஜருக்கு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு லட்சம் பேருக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு மேல ஹெட்டோ விசிக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப என்ன செய்யற இதன் ஊடாக ஹெட்டோ விசிக்கு அனுப்பி அனுமதி எடுத்து ஐம்பது லட்சம் கடன் கொடுக்கப்பட போகுதுங்க கேட்டா கிளை அலுவலகத்துல கிளை பேங்க்ல தான் கொடுக்கப்படும் பிரான்ஞ்சில தான் கொடுக்கப்பட போகுது ஆனா அனுமதிகள் வேற ஒரு இடத்தாலும் அந்த தலைமை அலுவலகத்துல என்னென்ன செயற்படலாம் இருக்கோ அது எல்லாமும் ஆஹ் ஒரு இடத்துல நடக்குதுண்டா வேற ஒரு இடத்துல நடக்குதுடா அது கிளை பிரான்ஞ்சு அப்படி சொல்லி சொல்றோம் சரியானே இந்த மூன்றுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு நிறுவனத்தின் பிரதான அலுவலகத்தை நம்ம ஒரு நிறுவன கட்டமைப்புல பிரதானமான ஒரு இடத்தை தான் நாங்க பிரதான அலுவலகம் அப்படி சொல்றோம் ஒரு அலுவலகம் இருக்கிற இடத்துல அதனுடைய தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட கடமைகள் மட்டும் ஒரு இடத்துல வேறொரு இடத்துல நிறைவேற்றப்பட்ட அதை உப அலுவலகம் என்று அந்த பிரதான அலுவலகத்தின் கடமைகள் எல்லாம் இன்னும் ஒரு இடத்துல நிறைவேற்றப்பட்ட அதை கிளை அலுவலகம் பயன்படுத்துறாங்க பாருங்க நம்ம ஏற்கனவே கதைச்சு கொண்டது தன்மை நோக்கத்துக்கு அமைய வகைப்படுத்திருக்கோம் இங்க ஒருங்கிணைப்பு கட்டுப்பாட்டுக்கு அமைய வகைப்படுத்திருக்கோம் அப்ப என்னத்துக்கான கேள்வி என்றதை நம்ம கவனிச்சு கொண்டு இதுக்கு விட எழுதுவோம் சும்மா நேரடியாக அலுவல அலுவலகத்தின் வகைகளை குறிப்பிடுங்கண்டா அதை சொல்றதோ அல்லது இதை சொல்றதோ பிள்ளையாக அமைஞ்சு விட போகும் கேள்வியின் தன்மையை பொறுத்து கொண்டு நீங்க அந்த விடைக்கு அந்த விடையை சொல்லுவோம் சரியா ஓகே இனி நாங்க இந்த அலுவலகத்தை நிர்வகிக்கின்ற அலுவலக முகாமையாளர்கள் தொடர்புகளை கதைக்க போறோம் ஒபீஸ் மேனேஜர் அந்த அலுவலகத்தின் பிரதானி அந்த நிறுவனத்தின் தலைவர் அல்லது எச்ஓடி என்று சொல்லுவோம் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் அவரை பத்தி கதைக்க போறோம் உதாரணமா ஒரு டிஎஸ் ஆஃபீஸ் எடுத்தோம்னா அதன் முகாமையாளர் பிரதான முகாமையாளர் ஆரம்பிக்க வேண்டியதுன்னா பிரதேச செயலாளர் ஒரு மாவட்ட செயலகத்துல மாவட்ட செயலாளர் அதே போல எந்த ஒரு அமைப்பு எந்த ஒரு அலுவலக அமைப்பையும் எடுத்துக்கண்டா யாரு இறுதி பொறுப்பு அந்த நிறுவனத்துக்கு யாரு பொறுப்போ அவர் தான் அந்த நிறுவனத்தின் முகாமையாளராக கொள்ளப்படுவார் சரி அப்ப இங்க அலுவலக முகாமையாளர் தொடர்பாக இவ்வாறு வரவிலக்கணப்படுத்தப்படுது பாருங்க அலுவலக செயற்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய முகாமைத்துவ கருமங்களான பாருங்க முகாமைத்துவ கருமங்கள் மீண்டும் வருது முகாமைத்துவத்தின் அடிப்படை தொழிற்பாடுகள் மீண்டும் வருது திட்டமிடல் ஒழுங்கமைத்தல் வழி நடத்தல் அல்லது நெறிப்படுத்தல் கட்டுப்படுத்தல் போன்ற கருமங்களை மேற்கொள்பவர்தான் நாங்கள் ஒரு முகாமையாளர் என்று சொல்லி வரவிலக்கணப்படுத்தணும் இந்த விவரம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு முகாமையாளர் ஒரு முகாமையாளர் என்பவர் யார் என்று கேட்ட நமக்கு அவ்வாறு வரைவிலக்கணப்படுத்த சொல்லி கேள்விகள் வாரல நமக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு அல்லது எப்படி கேட்கலாம் இந்த கேள்வி அலுவலக முகாமையாளரால் நிறைவேற்றப்படும் ஆஹ் முகாமைத்துவ கருமங்களை குறிப்பிடுக என்று சொல்லி இரண்டு கருமங்களை குறிப்பிடுகண்டா இந்த நாளில ரெண்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஆஹ் முகாமைத்துவ கருமங்கள் என்றது கவனம் சொல்லுவோம் இவருக்கு வேற வேற செயற்பாடுகளும் இருக்கு நம்ம அடுத்தது பார்ப்போம் தொடர்ந்து பார்ப்போம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது முகாமையாளரின் வகிப்பாகம் என்ன ஒரு முகாமையாளர் ஒரு அலுவலகத்துல அவரை வகிப்பாகம் என்ன என்று சொல்லி நாங்க பார்க்க போறோம் பாருங்க இந்த இந்த தகவல்களை வாசிக்கும் ஆஹ் கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்தும் பொறுப்புடையவர் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்றது கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்தும் பொறுப்புடையவர் என்று சொல்லி சொல்லப்படுது இதுக்கு முதல் நம்ம இந்த முகாமையாளர்கள் வகிபாவம் பாவம் வகிப்பாகம் தொடர்பாக என்ன சொல்லப்படுதுன்றா ஒரு நிறுவனத்தின் முகாமையாளரது வகிப்பாகம் மிக முக்கியமானது என்று சொல்லி சொல்றாங்க நிறுவனத்தின் செயற்திறன் நிறுவனத்துல வினைத்திறன் நன்மதிப்பு நிலைத்திருக்கும் தன்மை போன்றவை முகாமையாளர்களது செயற்திறன்ல தான் தங்கி இருக்குது என்று சொல்லி சொல்றாங்க தொடர்ந்து சொல்றாங்க நிறுவனத்தின் சகல செயற்பாடுகளிலும் இவர்களது பங்களிப்பு இன்றியமையாது அதன் அந்த வகையில் முகாமையாளர் ஏராளமான வகிபாகங்களை நிறுவனத்தில் கொண்டுள்ளார் இவருக்கு வரையறுத்து இவ்வளவுதான் என்று சொல்ல இயலாது ஏராளமான வகிபாகங்கள் இவருக்கு இருக்குது பொதுவான பின்வரும் விடயங்கள் தான் இதுல தொகுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்க பார்க்கணும் அப்ப இதுல நாங்க தெரிஞ்செடுத்து தொகுக்கப்பட்டிருக்கு இதுல அப்ப வகிபாகத்தை பார்த்தோம்னா முதலாவது கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்தும் பொறுப்புடைய ஒரு தெரியும் நிறுவனத்துல செயற்பாடுகளும் இருக்கும் கொள்கைகளும் இருக்கும் கொள்கைகளின் அடிப்படையில தான் செயற்பாடுகள் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு நிறுவனத்தின் நோக்கத்திற்கமைய அதை வெற்றி கொள்வதற்கான கொள்கைகளின் கீழே தான் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டீஸும் டிவலப் பண்ணப்பட்டிருப்பாங்க அதாவது தயாரிச்சிருப்பாங்க இப்ப நாங்க இத இத இந்த செய கொள்கைகளை நடைமுறை நிறுவனத்தின் கொள்கைகள் என்னென்ன எல்லாம் இருக்கோ அதை நடைமுறைப்படுத்து படுத்துவதற்கு பொறுப்புடையவர் இந்த முகாமையாளர் என்று சொல்லி சொல்றாங்க ரெண்டாவது சொல்றாங்க ஊழியர் மன உறுதி 
நம்பிக்கை என்பவற்றின் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துபவர் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்றது ஊழியர்கள் மன உறுதி நம்பிக்கை உங்களுக்கு தெரியும் தனி அலுவலகங்கள்ல ஒரு முகாமையாளராக இயலும் அந்த ஊழியர்களை நல்ல விதமாக நடத்துறதுக்கும் அந்த ஊழியர்களை அஹ் அவர்களை என்ன அவர்களுக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்துற அளவுக்கு நடத்துறதுக்கும் அவருக்கு ஏழு அப்ப ஊழியர்கள்ல மன உறுதி நம்பிக்கை என்பவற்றில் நல்ல சாதகமான தன்மைகளை ஏற்படுத்தினால் தான் இந்த முகாமையாளர் நிறுவனத்தின் வேலைகள் ஒரு வேலை ஓட்டம் சிறப்பாக தாமதமின்றி நடக்கும் என்று சொல்லி சொல்லப்படும் அதால மன உறுதியிலையும் நம்பிக்கையிலையும் தாக்கத்தை செலுத்துவது இந்த முகாமையாளர் வகிப்பாகும் என்று சொல்லி சொல்லப்படும் உயர் முகாமைக்கும் ஊழியர்களுக்கும் இணைப்பு பாலமான உதாரணமா நம்ம நிறுவனத்தின் தலைவர் பிரதேச செயலாளர் அவர் யாருக்கு வகை சொல்லணும் என்று சொன்னா மாவட்ட செயலாளருக்கும் உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சின் செயலாளருக்கும் அமைச்சரவைக்கும் பாராளுமன்றத்துக்கும் வகை சொல்ற பொறுப்பு அப்படி என்ன சங்கிலியாக போய் கொண்டிருக்கு இப்ப ஒரு பிரதேச செயலாளர் மாவட்ட செயலாளருக்கு வகை சொல்வது போல தனக்கு கீழ் வரும் திணைக்களங்கள் தொடர்புல மாவட்ட செயலாளர் தனக்கு மேல உள்ள ஆட்களுக்கு வகை சொல்லும் அப்ப நமக்கு மேல உள்ள உயர் முகாமைக்கும் கீழே உள்ள ஊழியர்களுக்கும் இடையில் ஒரு இணைப்பு பாலமாக இந்த முகாமையாளர் இருக்கணும் அதான் அவரை வகிப்பாகும் என்று சொல்லி சொல்லப்படுது ஆட்சியத்து பயிற்சி அளித்து வழிகாட்டுவார் தனக்கு தேவையான ஆட்கள் ஆளணியில பெற்றுக்கொள்ளாது அதாவது ஆட்சி இருக்கிறது சொன்னா வேலையை போல் பண்ணி எடுக்கிறது பொருள் அல்ல நேரடியாக தனக்கு தேவையான ஆளணியை தனக்கு மேல உள்ள அதிகாரிகளிடம் இருந்து கேட்டு பெற்று அவங்கள இது பண்றது அவங்களுக்கு புதியவர்கள் என்று சொன்னா அல்லது சுத்தமான வேலைகள் என்று சொன்னா அதற்கு பயிற்சி அளிக்க வேண்டியது அவரது பொறுப்பு என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது அடுத்தது மிக முக்கியமாக பொதுமக்களோட தொடர்பு கொள்றவர் இவர் தான் பாருங்க ஒரு அலுவலகத்துக்கு உதாரணமா ஒரு பிரதேச செயலாளத்துக்கு ஒரு பொதுமகன் வந்தால் முதலாவது சந்திக்கணும் பிரதேச செயலாளர் தான் அதுக்கு பிறகுதான் பிரிவுகளுக்கு போகணும் எங்க நம்ம பிரிவுகளுக்கு போனாலும் அங்க நாங்க அங்க அணி பிரிவோம் ஆனா முக நிறுவன தலைவரால் அந்த முகாமையாளர் தான் முறையாக அதிகாரம் கையளிக்கப்பட்டிருக்குது என்று சொன்னா அவர்கிட்ட போகாம நேரடியாக அந்த ஆள்கிட்டே போயிடலாம் உதாரணமாக ஒரு ஏடிஆர் பிரான்ச்சுக்கு ஒரு மோட்டார் போ லைசன் போடுறதுக்கு நம்ம பிரிதே செயலாளராக போய் சந்திக்கிறது நேரடியாக அந்த பிரிவு பிரிவுக்கே போயிடும் அந்த பிரிவுக்கு அதிகாரம் கையளிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா ஒரு காணி பிரிவை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காணி பிரிவுல ஒரு வேலையை நடத்தணும்னா நிறுவன தலைவரை முதல் பிரதேச செயலாளராக தான் முதல் சந்திக்கணும் அவர் ரிக்வஸ்ட் அவருக்கு தான் எழுதிட்டு வருவார் பிரதேச செயலாளர் பிரதேச செயலாளர் மன்று போட்டு தான் அவர் முதலாவது எனக்கு இந்த வே இந்த உதவியை செஞ்சாங்க அப்படி சொல்லி ஒரு வேண்டுகோளோட கடிதத்தோட வந்தார் தான் அது திணைக்கள தலைவரால் முடிவெடுக்கப்பட வேண்டியிருந்த சில பிரிவுகள் வேலைகள் அதிகாரம் கையளிக்கப்பட்டு நேரடியாக அந்த நிறுவன தலைவரின் சார்பாக நட நடைமுறைப்படுத்தப்படும் சில பிரிவுகள்ல அது அதிகாரங்களை முற்பட்ட அதிகாரங்களை பெற்ற பின்னர் தான் அந்த வேலைகளை செய்வாங்க சரியா அப்ப பொதுமக்கள் தொடர்பு கவனமாக வடிவமைக்கப்படணும் பொதுமகன் வந்து அலுவலகத்துல தேவையற்ற நேரம் காத்திருக்கிறதையும் எழும்பி உலாத்திருக்கிறதையும் இந்த நிற்கும் தலைகளின் எண்ணிக்கையை குறைக்கிறது தான் ஒரு முகாமையாளர் தான் கட்டித்தனத்துல இருக்குது என்று சொல்லி சொல்றாங்க சரியானே இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா வங்கிகள்ல போய் பார்த்தா நம்ம இவ்வளவு நேரம் கால் கெடுக்க நின்றாலும் நமக்கு ஒரு பெரிய இது வாரல என்னன்னா அந்த சூழ்நிலையே அப்படி இருக்கு மேஜி போட்டு ஒரு டிவியில பணத்தை போய் பாட்டு வைத்து போய் போட்டு அதை பார்த்து நிக்கிறதால நமக்கு அந்த என்னன்னு சொல்றோம் நமக்கு இருக்கிற கஷ்டம் நமக்கு புரியாம பார்த்து கொண்டு வாங்க ஆனா ஒரு பிரதேச செயலகம் அல்லது ஒரு அலுவலகத்துக்கு போன மாட்டான் எல்லாமே நெருக்கடியான அலுவலகங்கள் போன ஒன்னு மக்களுக்கு அவங்களோட சேவைகள் கிடைக்கல என்று சொன்னா அவர்களுக்கு ஒரு வகையான ஒரு ஒரு கோபம் ஒன்றும் அந்த உத்தியோகத்தோட மேல எழும்பும் அந்த நிறுவன தலைவரை பத்தி பிள்ளையான அபிப்பிராயம் ஒன்றும் மனசில தோன்றும்ன்றது ஒரு தவிர்க்க முடியாது அப்படி அப்படியான நிலைமைகளை குறைச்சு கொள்றதுக்காக இப்ப உங்களுக்கு தெரிந்தானே ஹெல்ப் டெஸ்க் ஆஹ் ரிசப்ஷன் என்ன வரவேற்பு கர்ம கூடம் உதவி கர்ம கூடம் முன் கர்ம கூடம் ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் செட்டா போல இப்ப நிறுவனங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு பொதுமக்கள் தேவையற்ற வகையில என்ன காலம் தாழ்த்தப்படுறது அவர்களுடைய சேவை வழங்குவதற்கு காலம் தாழ்த்தப்படுறது தேவையற்ற வகையில அலுவலகத்துக்குள்ள அவங்க தரிச்சிருக்கிறது எல்லாத்தையும் குறைக்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட நுட்பங்கள் தான் இதெல்லாம் என்ன நான் சொல்றேன் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அப்ப இதெல்லாம் அலுவலகங்கள்ல நடைமுறைப்படுத்தப்படுறதுக்கு ஒரு முகாமையாளர் மிகவும் கண்ணுங்கருத்துமா இருக்கணும் இந்த விஷயம் என்னன்னா ஊழியர்களை எந்த அளவுக்கு நிறுவன சொத்துக்களை எந்த அளவுக்கு நிர்வகிக்கணுமோ நிறுவன வளங்களை எந்த அளவுக்கு நிர்வகிக்கணுமோ அதே போல இந்த நிறுவனத்தின் நிறுவனத்தினுடைய வேலைகள் எல்லாம் யாருக்காக கொண்டு நடத்தப்படும் அதனை சேவை நாடி வரும் பொதுமக்களுக்காக அப்ப அந்த விஷயத்துல முகாமையாளர்கள் கூடிய ஊழியர்களை கூட கூடிய தரிசனையை அவங்க மேல வைக்கணும் என்னென்னா அவர்கள் தான் வெளியில போய் இந்த இந்த நிறுவனத்தினுடைய பிம்பங்களை வெளியில சொல்ல போறாங்க அப்ப அதை நாங்க நல்ல வகையில் இவங்களை நடைமுறை
இப்ப முகாமையாளர் திறன்கள் என்னன்னு பாத்தோம்னா மூன்று திறன்கள் அடையாளம் கண்டிருக்காங்க ஒரு முகாமையாளர் கொண்டிருக்க வேண்டிய திறன்கள் இதுக்கு ஒரு பெரிய விளக்கம் அப்படின்னு நம்ம அந்த அளவுக்கு நான் போக போறது இது ஒரு முகாமைத்துவம் சார்ந்த உயர்கல்வி பாடத்திட்டங்கள்ல இது இந்த மூன்று பகுதிகளும் மிக நீண்ட விளக்கத்துக்குரிய பகுதிகளாக இருக்கும் இது வேற வேற படங்கள் மூலமாக இல இல இலகுவாக ஞாபகம் வச்சு கொள்றதுக்கு வேற படங்களை பயன்படுத்தி எல்லாம் இதை விளங்கப்படுத்துவாங்க ஆஹ் அப்ப நாங்க அந்த அளவுக்கு போகாம இதை புரிஞ்சு கொள்ள பார்ப்போம் முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை நான் சொல்றது பார்க்கணும் அப்ப ஒரு முகாமையாளர் கொண்டு அவரை வகிபாகம் என்னென்னு பார்த்தாச்சு ஒரு முகாமையாளரது திறன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா முதலாவது சொல்றாங்க தொழில்நுட்ப திறன் ரெண்டாவது சொல்றாங்க மானுட திறன் மூன்றாவது சொல்றாங்க எண்ணக்கருவா எண்ணக்கர திறன் ஒவ்வொன்று குலையும் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் இந்த பகுதிகளை நான் சும்மா வரைவிலக்கணப்படுத்துற பாருங்க அலுவலக முறை நடைமுறை அமைப்பு செயற்பாடுகள் அதுல அதுக்குள்ள இருக்கிற படிவங்கள் அதுக்குள்ள இருக்கிற இயந்திரங்கள் உபகரணங்கள் தொடர்பான ஒரு முழுமையான அறிவு அந்த முகாமையாளர் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுது என்னண்டா தனக்கு கீழே வேலை செய்யற ஆட்களுக்கு கீழே நாட்டணும் என்று சொன்னா அவருக்கு இந்த நுட்பங்கள் அறிவுகள் அவருக்கு இருக்கணும் தொழில்நுட்ப அறிவு இருக்கணும் உதாரணமாக ஒரு புதிய போட்டோ பிறவி இயந்திரத்தை எவ்வாறு இயக்குறண்டு இவருக்கு தெரியாது சொன்னா அந்த போட்டோ பிறவி இயந்திரம் ஒன்றுல ஒரு உதவியை பெறணும் ஒரு வேலையை முடிக்கணும் அவர் இன்னொரு வேலை தயவை நாடணும் ஒரு கணனி வேலு அதே போல ஒரு தொடர் பாடல் திறன் அப்ப இப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் அவர் தந்த முகாமையாளருங்கிறவர் தனக்கு தன்னக்கிட்ட வளர்த்து கொள்ள வேண்டியது என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிற தொழில்நுட்பம்ன்றது உங்களுக்கு பிறக்க கூட ஆரம்ப நாங்க எங்களுடைய வாழ்நாள்ல எங்களுடைய தொழில் சார்ந்தும் எங்களுடைய நாங்களுடைய பயிற்சிகள் மூலமும் எங்களுடைய அனுபவத்தின் மூலமும் நாங்க தேடிக்கொள்றது தான் தொழில்நுட்பத்துறை அப்ப பாருங்க அலுவலக முறைமை நடைமுறை அமைப்பு செயற்பாடுகள் படிவங்கள் இயந்திர உபகரணங்கள் போன்றவற்றில ஒரு முழுமையான அறிவு வரிக்கிறோம் அதை தொழில்நுட்பத்துறன் என்று சொல்லி சொல்றாங்க ரெண்டாவது சொல்றாங்க மானிடத்துறை உங்களுக்கு தெரியும் சிக்க வளங்கள்லயே மிகவும் சிக்கலான வளம் என்று சொல்லப்படுறது மனித வளம் நிறைய வளங்கள் இருந்தாலும் அந்த மனித வளம் என்றத மிக கஷ்டம் அதை முகாமை செய்கிறது என்றது ஒரு மிக சவாலான விஷயமாக கொள்ளப்படுது இப்ப சொல்றாங்க இந்த பணியாளர்கள் போக்குகள் நடவடிக்கைகள் என்பவற்றை புரிஞ்சு கொண்டு அவங்களுக்கு செயலூக்கம் அளிச்சு அவங்களை வழி நடத்தி அவங்களுக்கு திறனை பெறுவதற்கான உதவிகளை செய்து அதோட அவங்களை பயிற்றுவித்து ஆஹ் அவங்கள ஒரு ஒரு சிறந்த தொடர் பாடல் தானும் அவர்களும் ஒரு சிறந்த தொடர் பாடல் முறைமையோட ஆஹ் இருக்கிற அளவுக்குமான அந்த அதை பயன்படுத்தி எங்களுடைய சேவை நாடிகளுக்கும் எங்களுடைய அலுவலர்களுக்கும் இடையில ஒரு நல்ல ஒரு தொடர் பாடலை பேணணும் நல்ல வகையில் அவர்களை வழி நடத்தணும் அவர்களுடைய உறவுகளை வளர்த்து கொள்ளணும் அவர்களுக்கு இடையில இருக்கிற உறவுகளை வளர்த்து கொள்ளணும் போன்ற இதோட சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயத்தையும் மானிடத்துறன் என்று சொல்றாங்க ஒரு மனித வளம் ஒரு மனம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஒரு உளவியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் என்று சொல்லப்படுகின்றது அப்ப வார ஒரு பொதுமகன சரியாக நடை அவன சரியாக அவனுடைய தேவையை நிறைவேற்றுவதற்கு நல்ல தொடர் பாடலை திறனை உத்தியோகத்தர்களுக்கு இடையில வளர்த்து கொள்ள வேண்டியதும் இந்த முகாமை முகாமையாளரது திறன்கள்ல உண்டாக இருக்கு அப்ப ஏனைய உத்தியோகத்தர்களை விட தொடர் பாடல் திறன் மனித வளர்த்த முகாமை செய்யக்கூடிய ஆற்றல் இந்த முகாமையாளர்கள்ட்ட இருக்கணும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுது அடுத்த மூணாவது சொல்றாங்க எண்ணக்கருவாக்கள் திறன் உங்களுக்கு தெரியும் உட்புற வெளிப்புற காரணிகளை ஒன்றிணைக்கிற உங்களுக்கு தெரியும் உள்ளகத்துல வெளியேறதுல நிறுவனத்துக்கு தேவையான காரணிகள் இது அந்த அதைத்தான் நாங்க சுவட் அனலைஸ் மூலம் பார்த்து நம்ம ஏற்கனவே தலைச்சு நம்ம சுவட் அனலைஸ் பண்றது பலம் பலை நம்ம பத்தி ஆய்வு அப்ப உள்ளகத்துல வெளியகத்துல இருக்கிற அந்த காரணிகளை நிறுவனத்துக்கு தேவையான காரணிகளை ஒன்றிணைக்கும் திறன் இவருக்கு இவர்கிட்ட இருக்கணும் அதே போல நிறுவனத்தின் எதிர்காலம் பற்றி இவர்கிட்ட ஒரு சிந்தனை இருக்கணும் நிறுவனத்தின் கொள்கைகள் அதன் செயற்பாடுகள் அதன் நோக்கத்தை அடைந்து கொள்வதற்காக நிறுவனம் நிறுவனத்தினுடைய செயற்பாடுகளை திட்டமுற மற்றும் அதை நடைமுறைப்படுத்துற அதற்கான வளங்களை ஒன்றிணைக்கிற போன்ற பல்வேறு வகையான திறன்கள் இவர்கிட்ட இருக்கணும் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கப்படுது அப்ப நிறுவனத்துல வளர்ச்சி இவர் நிறுவனத்துல வளர்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இந்த எண்ணக்கருவாக்கள் திறன் கொண்டிருக்கும் என்று சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப ஒரு முகாமையாளர் கொண்டிருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான திறன்கள் நம்ம கிட்ட இதுக்கு உள்ள இருக்கிற விளக்கம் கேட்கப்படுறதுல அதால நான் அதை சுருக்கமாக சொல்றேன் ஆஹ் நேரடியாக நம்ம கிட்ட கேட்கக்கூடிய கேள்வி முகாமையாளர் திறன் வகிபாகம் என்ன என்று சொல்லி கேட்கக்கூடியது மாதிரி அவருடைய திறன்கள் என்னென்ன இருக்கணும் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கப்படும் அதுல தொழில்நுட்ப திறன் மானிடத்திறன் எண்ணக்கரு திறன் எண்ணக்கரு வாக்கல் திறன் என்று சொல்லுவாங்க இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் தொடர்ந்து பார்த்தோம்
தொடர்ந்து பாருங்க முகாமையாளருக்கு தேவையான தகுதிகள் என்னென்னு அடுத்த பகுதியில பாக்குறாங்க ஒரு முகாமையாளர் திறன் பார்த்துட்டோம் ஒரு முகாமையாளர் கொண்டிருக்க வேண்டிய வகிபாகம் என்னென்று பாத்துட்டோம் முதலாவது முகாமையாளர் என்னென்னு பார்த்தோம் அவர்கள் வகிபாகம் என்னென்று பார்த்தோம் இப்ப முகாமையாளர்கள் திறன்கள் என்னென்று பார்த்தாச்சு அடுத்தது முகாமையாளருக்கு இருக்க வேண்டிய தகுதிகள் இப்ப நாங்க ஏற்கனவே கதைச்சது மேலும் உள்ளக விளக்கம் தான் இது முகாமையாளருக்கு தேவையான தகுதிகள் என்ன என்னென்று சொல்றாங்க முதலாவது சொல்றாங்க உயர் கல்வி தகுதியா வருகி இருக்கணும் அப்படியா என்னன்னா நம்ம அலுவலகத்துல பணியாற்ற ஏனைய பணியாளர்களை விட கல்வி தகமை இவர்கிட்ட கூட இருக்கணும் அப்பதானே இவர் ஒரு பெரிய ஆளாக நோக்குவாங்க நேரங்களை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு ஒரு டிஓ ஒரு ஆள் மாச டிகிரி முடிச்சிருப்ப ஒரு எஸ்எல்ஏஸ் ஆபிசர் சாதாரண ஒரு பஸ்ட் பேச்சுலர் டிகிரியோட தான் அந்த தொழிலுக்கு வந்திருப்ப அதுக்கு போகுதான் அந்த மற்ற மற்ற விஷயங்களை அவர் தேடிக்கொண்டிருப்பார் ஆனா அப்ப ஒரு மாச டிகிரி காரண வழி வழிபடுத்த கூட என்ன செய்வார் தானாகவே ஒரு கம்ப்ளெக்ஸ் பிரச்சனை ஒண்ணு அவர் உருவாக அப்ப அந்த நிறுவன முகாமையாளர்ன்றவர் ஏற்கனவே நம்ம நிறுவனங்கள்ல பணியாற்றும் ஆட்களை விட கல்வி தகைமை உயர்ந்தவராக இருக்கும் உதாரணமாக நீங்க இப்ப எம்எஸ்ஓ சுப்ராவாக நீங்க தெரிவு செய்யப்பட்டீங்கன்னு சொன்னா முதலாவது நீங்க ஏற்கனவே பேச்சுலர் டிகிரி இருக்கிறார்கள் இதற்கு அடுத்த பட்ட பின் கல்விகளை தொடர்றதுக்கு முயற்சிக்கும் அது பட்ட பின் டிப்ளோமா ஆனாலும் சரி முதுமானி முதுமானி ப பரட்சிகளை நாங்க அடுத்தது தேட வேண்டி வரும் அதே போல ஆஹ் ஒரு பேச்சுலர் டிகிரி இல்லாமல் தான் நீங்க ஒரு ஒரு சுப்ரா ஏவாக வரும் பட்சத்துல நீங்க ஒரு என்ன ஒரு அந்த பட்டம் ஒன்றை பெற்றுக்கொள்றதுக்கு முயற்சி செய்வோம் என்னடா நம்மட அலுவலகங்கள்ல பாருங்க தற்போது பட்டதாரிகளால நிரம்பி வழி அப்ப நாங்க அதை நிர்வகிக்கும் ஆட்களும் எப்படிப்பட்ட அதனுடைய முகாமையாளர்கள் முகாமை மட்டங்கள் பல திரிக்கு கீழ்நிலை இடைநிலை மேல்நிலை என்று அந்த முகாமை மட்டங்கள்ல இருக்கிறார்கள் ஏ கீழறிக்கக்கூடிய அந்த பணியாளர்களை விட உயர் கல்வி தகைமைகளை கொண்டதாக இருக்கணும் இதோட சேர்த்து கல்வி என்றதுல அவங்க தொடர் பாடல் அறிவையும் இதுல சொல்றாங்க சரிதானே அடுத்தது முன் அனுபவம் மற்றும் பயிற்சி அப்ப நிறுவன செயற்பாடுகள் தொடர்பாக இவருக்கு பூரண ஒரு அனுபவம் ஒன்று இருக்கணும் அப்பதானே சமய கீழே உள்ள பணியாளர்கள் அந்த விஷயத்துல அவர் வழி நடத்தலாம் அடுத்தது சொல்றாங்க அலுவலக முறைகள் நடைமுறைகள் சம்பந்தமான விவரங்களும் இவருக்கு நன்றாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்ப அத அத பிரியோகிக்கக்கூடிய ஆற்றல் இவருக்கு இருக்கணும் அதாவது முன் அனுபவம் இருக்கணும் அதோட நல்ல பயிற்சி பெற்றவராகவும் இருக்கணும் அந்த விஷயத்தில் அதாவது அப்டேட் உள்ள ஒருவராக இருக்கணும் ஒரு காணி பிரிவுல கடமையாற்றம் சட்டத்துடனான சுத்தறிக்கைகளை நூடான அப்டேட்டுகள் நமக்கு தொடர்ச்சியாக தெரிஞ்சிருக்கும் அதே போல ஒரு நிதி பிரிவுல கடமையாற்றம் சொன்னா தற்போதைய நடைமுறை கீழே முன்னெடுக்கப்படுற விவரங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும் என்றது அவரோட தகுதி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா விசேட நிபுணத்துவ அறிவு அப்ப நிறுவனம் தொடர் சாரி நிறுவனம் தொடர்பான விடயங்கள்ல ஒரு விசேட நிபுணத்துவ அறிவு இருக்கணும் அவர்கிட்ட என்று எதிர்பார்க்கப்படுது இப்ப தற்போது இருக்கிற இந்த தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள் தொடர்பாடல் வளர்ச்சிகள் எல்லாம் பயன்படுத்தி தந்த நிறுவனத்துல அதை பிரியோகிக்கக்கூடிய அறிவு பெற்றவராக அவர் இருக்கணும் என்று சொல்லி சொல்லப்படும் இது விசேட நிபுணத்துவ அறிவு என்று சொல்றாங்க அலுவலக அமைப்பு தொடர்பான ஆஹ் அறிவு என்று சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்தது அது நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒவ்வொரு ஊழியர்களுக்கும் இது இதுல கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும் அதாவது உங்களுடைய அலுவலகத்துல நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கீங்கன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது அறிவதற்கு ஒரு இடம் அட்டனன்ஸ் ஷீட்ல உங்களுக்கு தெரியும் ஹைராட்சி படி அந்த சைன் பண்றதுக்கான ஓடர் இலக்கங்கள் இருப்பாங்க ஹைராஜி படி நம்பர் இருப்பாங்க அதே நேரம் உங்களுடைய என்ன இருக்கைகள் உங்களோட அலுவலகங்கள்ல உங்களுக்கான இருக்கைகள் போடப்படும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த உங்களுடைய சிரேஷ்டத்துவம் அடிப்படையில உங்களுக்கான மேசை இருக்கைகளை அமை அமைப்பாங்க அதே போல நாங்க அலுவலகத்தில் இருக்கிற நிறுவன வரைபடம் ஓர்கனைசேஷன் சார்ட் தொடர்பான அறிவும் இருக்கணும் நம்ம உடத்துல இடத்துல இருக்கிறோம் நமக்கு மேல யாரு இந்த கடித தொடர்புகள் அல்லது பயில மூவ் மூவ் பண்ணணும் யார் 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 ஊடாக விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதை தாண்டி நம்ம ஒரு அதிகாரத்தை அந்த அலுவலகத்தில் எடுத்துடக்கூடாது அலுவலக அமைப்பு தொடர்பான ஒரு பூர்ணமான அறிவு இருந்தால்தான் தேவையற்ற அஹ் எண்ணங்கள் தேவையற்ற என்னது அஹ் அப்படியான விஷயங்களை நம்ம தலையிடாம இருக்கோம் நம்மளுடைய இடம் எது நம்மளுடைய வகிப்பாகம் என்னன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஒவ்வொரு உத்தியோகத்தின் மாதிரி சொல்லப்படுது அப்ப அந்த விஷயங்கள் தொடர்பான முகாமையாளர் தான் எந்த இடத்துல இருக்கும் தான் என்னத்துக்கு எல்லாம் பொறுப்பு தான் என்னத்துக்கு வகை சொல்லணும்னு சரியா தெரிஞ்சிருக்கணும் என்றது அவருக்கு அவர்கிட்ட எதிர்பார்க்கப்படுற தகுதிகள்ல உண்டாக இருக்கு தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா முகாமையாளரது செயற்பாடுகள் என்ன என்று பார்த்தா அவர் முகாமைத்துவ செயற்பாடுகளும் நடைமுறைப்படுத்தல் செயற்பாடுகள் மட்டும் சொல்லி சொல்றாங்க மேனேஜ்மெண்ட் பங்கனும் ஆப்ரேஷன் பங்கனும் மட்டும் சொல்லி சொல்றாங்க அவரது முகாமைய
முகாமைத்துவ செயற்பாடுகள் திட்டமிடல் ஒழுங்கமைத்தல் வழி நடத்தல் கட்டுப்படுத்தல் என்றது முகாமைத்துவ செயற்பாடுகளாக சொல்லப்படும் பாருங்க இது பல இடங்கள்ல அஹ் முகாமையாளர் முகாமையாளர் என்றா யாரு என்றதுக்கு இந்த நாலு விடயத்தை சொல்லி வரை விளக்கணப்படுத்திருக்காங்க முகாமைத்துவத்தின் அடிப்படை கூறுகள் அல்லது பிரதான முகாமை செயற்பாடுகள் என்றாலும் இதுதான் விடையாகவும் வருது அப்ப பல்வேறு இடங்கள்ல இது தொடர்ச்சியாக வருது இதுகளுக்கு கீழேதான இந்த விடயம் எல்லாம் வாரத்தால இதை தவிர்க்க இயலாம இருக்கும் இந்த விடையிலே நம்ம கொண்டு வாரது ஒரு ஒரு முகாமைத்துவம் சம்பந்தமான விடை என்னத்திலேயும் எழுதக்கூடாது இந்த விவரங்களை உச்சரிக்கலாம் ஆண்டு பாருங்க அப்படி அப்படி சேர்க்கக்கூடிய கேள்வியாக இருக்க மாட்டேன் இதை தவிர்த்து விடை எழுதுறத நீங்க தவிர்த்துக் கொள்ளும் சரியான அப்ப அடுத்த அடுத்தத பார்ப்போம் இது இவ்வளவு முகாமைக்கு செயற்பாடுகள் நம்ம நம்ம பார்க்க வேண்டியது நான் இருக்கு பாருங்க நடைமுறைப்படுத்தல் செயற்பாடுகள் இது நடைமுறைப்படுத்தல் செயற்பாடுகள் என்றா நடைமுறைப்படுத்தல் செயற்பாடுகள் நிறுவனத்திற்கு நிறுவனம் வேறுபட்டது நெகிழ்வுத்தன்மை கொண்டதாக அமையலாம் அமையும் என்று சொல்லிடாது அமையலாம் அப்ப நிறுவனத்துக்கு நிறுவனம் ஒரே விஷயத்தான் அக்கரமதி டிஎஸ்ஓபிஸ்லயும் அட்டாளச்சின டிஎஸ்ஓபிஸ்லயும் நிறைவேற்றுவாங்க ஆனா நிறைவேற்ற விதத்தை பாத்தீங்கன்னா இது வேறுபட்டதாக இருக்கு உதாரணமா காணியில அந்த ஆவண ரீதியான வேலைகள்ல எங்களுடைய அலுவலகத்துக்கு மக்களை பற்றிய அலுவலகத்துக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கிறதாக நாங்க உணர்ந்திருக்கோம் அந்த ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாது எங்களுக்கு எங்கடது சரி மாதிரி இருக்கு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு சரி மாதிரி இருக்கு என்னடா அதுக்கு தானே பழக்கப்பட்டுட்டோம் இப்ப அதால எங்கடையே நாங்க சரி என்று சொல்லுவோம் அவங்க அவங்க சரி என்று சொல்லுவாங்க ஆனா நிறைவேற்றப்படுற வேலை ஒன்றுதான் ஆனா அந்த நடைமுறைகள் சற்று வேறுபட்டதாக இருக்கு ஆஹ் இச்சேற்பா இச்சேற்பாடுகளின் தன்மையானது நிறுவனத்தின் அளவு நோக்கம் செயற்பாடுகளது தன்மை என்பவற்றில் தங்கியுள்ளது என்று சொல்லி சொல்றாங்க எனினும் பொதுவாக கீழ்வரும் முக்கியமான விஷயங்களை அஹ் குறிப்பிடலாம் என்று சொல்லி இந்த விவரங்களை குறிப்பிடப்படுது அப்ப முதலாவது சொல்றாங்க செயற்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்தல் நடைமுறை செயற்பாடுகள் என்ன என்றா செயற்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்துதல் தொடர்பாடல் அலுவலக சூழல் அலுவலக முறைமையின் நடைமுறையும் காகிதாதிகள் கொள்வனமும் வளங்களும் தளபாட உபகரணங்களை கொள்வனம் செய்தல் அலுவலக சேவைகளை ஒழுங்குபடுத்துதல் மனித உறவுகள் பொதுசன உறவு என்றது இந்த நடைமுறை செயற்பாடுகள் நடைமுறைப்படுத்தல் செயற்பாடுகள் என்றது சில கொண்டு வராங்க அப்ப இவ்வளவு தானா செயற்பாடுகள் கிட்ட இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் செயற்பாடுகளை பிரிக்கிறது தவிர்க்க தவிர தவறவிடப்பட்டது ஏனைய செயற்பாடுகள் என்று சொல்லி அவங்க அஹ் கொண்டு வராங்க அது என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா சொத்துக்களை பாதுகாத்தல் அலுவலக கடிதங்கள் கம ஆவணங்களை ஒழுங்குபடுத்துதலும் மேற்பார்வை செய் மேற்பார்வையும் அடுத்தது பதிவேட்டு முறைமை அஹ் படிவங்களை அமைத்தலும் கட்டுப்பாடும் பிரதி செய்தலும் ஒழுங்கமைப்பும் மேற்பார்வையும் போன்றவை ஏனைய செயற்பாடுகள் என்ற கேட்டகரிகளை கொண்டு வராங்க இவ்வளவும் நாங்க இன்னும் பார்த்த இவ்வளவு பகுதியும் ஒரு அலுவலகம் அஹ் அலுவலகத்து அலுவலகத்தை பத்தி நாங்க பார்த்தோம் அடுத்தது அலுவலகத்தின் முகாமையாளரை பத்தி பார்த்திருக்கோம் அடுத்தது அலுவலகம் தொடர்பாக இப்ப நாங்க இப்ப வரைவில கணக்கம் ஒரு ரெண்டு வரைவில கணங்களை பார்க்க இருக்கிறோம் அலுவலக முகாமைத்துவம் தொடர்பாக சொல்லப்பட்ட வரைவில கணங்கள் ரெண்டு நாங்க பார்க்கறது அப்ப அலுவல முகாமையாளரை பத்தி வரைவில கணம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அலுவலகத்தை பத்தி வரைவில கணம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்ப நாங்க அலுவலக முகாமைத்துவம் என்றா என்ன என்று சொல்லி ரெண்டு பிரபலமான முகாமைத்துவவியலாளர்கள் ஜோஸ் டேரி மற்றும் ஜே சி தினேர் என்ற ரெண்டு பேர் முன்பு ரெண்டு பொருத்தமான காலத்துக்கு பொருத்தமான ரெண்டு அலுவலக முகாமைத்துவம் தொடர்பான கூற்றுக்களை இங்க முன் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கு அதுல பாத்தீங்கன்னா அலுவலகத்தின் குறிப்பிட்ட நோக்கத்தினை அடைவதற்காக திட்டமிடுதல் ஒழுங்கமைத்தல் திட்டமிடுதல் ஒருங்கிணைத்தல் செயலூக்கம் அளித்தல் ஆகிய முய முயற்சிகள் அலுவலக முகாமைத்துவம் ஆகும் என்று சொல்லப்படும் அலுவலகத்துல முகாமை என்றா என்னன்றதுக்கு அவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அவர் வரைவு இலக்கணம் படுத்தி இருக்கிறார் அடுத்தது பாருங்க பொருத்தமான இயந்திரங்களையும் கமா கருவிகளையும் கமா மூலப்பொருட்களையும் கமா சிறந்த வேலை முறைமையையும் பயன்படுத்தி பணியாளர்கள் குறித்த இலக்கினை அடைவதற்கு புதிய சூழ்நிலையை அழித்து வழி நடத்தும் கலையே அலுவலக முகாமை ஆகும் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது அப்ப பாருங்க பிரபலமான இரண்டு வசனங்கள் அலுவலக முகாமைத்துவம் தொடர்புடைய சொல்லப்படுது அப்ப நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னா இது வரைவிலக்கணங்கள் எதிர்த்து எது பொருந்தும் என்றதுதான் நமக்கு ஒரு சிக்கலோட தோற்றிருக்க முடியும் நம்மளுக்கு வரைவிலக்கணங்கள் கேட்டு வாரல என்றாலும் சில வேலைகள்ல உள்ளடக்கங்கள் தொடர்பான கேள்விகள் வாரத்தாலும் நாங்க இந்த பகுதிகளை பார்த்து செல்ல வேண்டியது இப்ப இந்த பகுதிகளை மீள ஒரு தரம் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணணும் சொன்னா முதலாவது ஆபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல அலுவலகம் தொடர்பாக முகாமைத்துவவியலாளர்கள் இந்த கூட்டுக்களை முன் வச்சாங்க என்று சொல்லப்படும்போது அடுத்தது பார்த்தோம் அலுவலகத்தின் முக்கியத்துவம் தொடர்பாக நாங்க பார்த்தனாங்க ஒரு தகவல் மையம் இடைநிலையாளர் ஒருங்கிணைப்பாளர் போன்ற பணிகளை ஒரு அலுவலகத்தின் முக்கியத்துவம் பெறுவது இந்த விடயங்களுக்காக வந்து பார்த்தோம் அலுவலகம் ஒன்றின் செயற்பாடுகள் தொடர்பாக ஜெனிபர் ரவுலி சொன்ன எம்இஎஸ் என்ற அந்த
geometry whiteheads on the bottom, penny hangheads on the bottom, are the easy IR, SRP and Nanjan, easy IR, Karthapadi, Alula Jade Padal in the bottom, Adipadi Jade Padal, Adipadi Jade Padal in the bottom, Nirwaka Mohammed to a Jade Padal in the bottom, are the Tahawal for Mula and Mulin and the bottom. Add the Alula Hatin Wakai girl, no come ten make it Padua the war Wakai Pertala. Are they near a Murunga to cut to part to get Paluela the war of a Pertalam and the bottom? Are they for Aluela Muhammad Alla in Rava Patina bottom? Muhammad Alla the Waki Park at the bottom? Muhammad Alla the Turanga bottom? Muhammad Alla the Tavia and a Takati girl in the bottom? Are they for Muhammad to Muhammad Alla the Shape for a Shape particle? Muhammad to a Jade particle, not a more particle shape particle and a gentle shape particle bottom? I'll Muhammad Jade particle with the Taman and Lunga Metal Valley particle cut to particle and the Shape particle here at them. Nadi Murai Patal Shay Padula, Indian Navy Shay will work on a party. Add the Akadama Patham, Alu Velakam, Muhammad to Umtoda Paka, Aranya Gulra Kuchikala Patham, Urdian Namapaka Ligradi, Alu Velaka Muhammad to a team, Adik Paddy, Kurhul in the Kaka. Mukidana Shay Padigal were Adik Paddy, Kurhul were Alu Velaka Muhammad to a team, Adik Paddy Kurhul, No Kam, Paniala, Sadan Angal, Sulan, and the solution of Padilla. Like over which I don't know the answer to the Pagadi and Mudibam. I'll apparently Aluala the Muhammad to the Mudad Padi, Nuruvan, Nuruvanam, Ameka Patadan, Noka Tinay, Telivak, Nurna Itelakum, a little run. Nuruvan at the Mudala or Aluala at the Mudal Padi, Nuruvan in the Kaha Uruaka Patadi and Ratra, Thirty Viriconum and the little run. Purita Noka Tinay Adai was at Kahaway, Aluala at the Sakala Say Padal, Munaka Padan and the Kalita Padan. In a way, Nurvan and Okam Todar Vaka, Nika Teli Vaka Pudin the Hundu. Other Kami Titta Mutta Sakala Panikal Todar Paka, Suranda Arvini, Petty Ritel, Petty Rita, World Monday, the Paga Padu. Or Aluala Muhammad to the Nokam in the Gurdina, and Sula Pata, you were an allowed on Sula Padu. And then there's Noka the Uruaka Padu, other Kaganaka Shay particle of Ario Machipo the Naratono. Other Todar Paka Suranda Ario, Petty Tonum, and the other Paka Padu. At the Paniyan, Mulkari. In the land is the Talura, I do like a pretty Titam Talinji, in and Dali, a funny order called Kunduva, Illa Vale, Naremo Pata and Jay Padiki. Niduaha Che Padre, Thuramea Munda to Padaki, Mula Purkal, Yendrangal, Ubaharnangal Pondra Vatine, Seriana Mura in Pine Badi Periana Murail Pine Badati, Sate Particle, make called a Kudia, Paniala Paniala Kali, Sate Particle, Nanga, Urunganaka Vendi, Uruala like a Muhammad to a team, Kuruhal and the Sulichola. So then is Seria and Abergal, Yemichi, Abergal, Seria, Vele, Pagandalichi, Abergal, Seria, Vele, Vinaytharna, Petri, Vilayzerna, Petri, other Yarika, Havanga Pordo, Avangal, Tripti Halunda Kavendi, Paniala Hal Mulam than in Tratale. Uh, uh, Adip Aluala Muhammad to the Nadipada Kuru and Rather, Pani Alar the Lima Chipola. Add the Sadanagar, Sakala Pani Halim, Undra Nakal with his eight Pertra the Gay, Ali Vilipatra the Gay, Adi Pira di Palena Makalu Ponde, Shaker the Gay, like a Sadan and Gala Shima. I need a Sadan and Galanda, the Aluala Yen, the Uber Nangal, Kagi Radigal, Pudinanga, the Total Part of Mura Migal, Illa, being our Sadan and Gul and Ravahi, you will come to Verla. In the Vishetama, Nurva and the Noka Tinadi with the Taviana, eight particle. Pani Alakal Vinetra no Munad Padak, Purtaman, Yendrangal, Ubaharangal, Kai Radical, Yeni and Mula Purkal, Indriya Mayada, the Akum, and the children. Paramana Sadangal, Pani Alakal, Udia Muril, Padanga Padavutal, our Galal, Vinetra and Mika State Padu, make called Amudiadi, and the political Padangal. Paramana Valide Petrupol was a thin Avina Sadangal, Pine Bertha Padangal, and the Mandramari, also Lapari. Up in the Vishayam, Aluva the Mohammed was in Adipari Kuru, Sadangal and the Vishayam, added to the Sule. Whether you are Pani Alakal, Pani Alakal in the Suranda, Puru Pete, Willi, Petrikolo, Mandisona, Anga Irikre, Uganda Valley Chulan, and the Aluvalaka to Pulikre, Valley Chulan, Ulla Hatilikre, Valley Chulan, Surapa Hirikonum, Uru Tiohater, Pani Alad, Udal, Ula, Nalangala, Pag Hakra Mari, and the Rikreshate Padam Nadukon. If you are a Payanga, you are a Chet to a pretty Anna Vidula Pine Badati, Kandikra Morehal Idendal, Utio Hotel and Allah Vesi, Kudio Utio Hotel, Mikachar and the Moral and Anuho on the treat Panon Manshuva, Apalan, Avangal Terendu and the Avangal Derek the Suraputechi, Avangal Derek the Turangale, Muruvanati Noka Terai with the Kaka, Sada Mahubeo Chipola. 
பெரிசான மாதிரி சம்பளம் ஒன்றும் அதுக்கு மேலதிகமாக கொடுக்கறது இல்லையா அவருடைய திறனை சரியா பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அப்ப சிறந்த வேலை சூழலை ஏற்படுத்த வேண்டியது ஒரு அலுவலக முகாமித்துவத்தின் அடிப்படை கூறுகளும் உண்டாக சொல்றாங்க இவ்வளவுதான் ஒபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தொடர்பாக நம்ம கலக்கி கொள்ள வேண்டிய பகுதிகள் அடுத்தது நாங்க இன்னும் சில இன்னும் சில பகுதிகளை பார்க்கணும் ஆஹ் அதுக்கு நாங்க நேரங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் அப்ப இந்த அளவோட இந்த வகுப்பை நான் முடிவுறுத்துறதுக்கு பாக்குறேன் ஆஹ் இது சம்பந்தமாக உங்களுடைய ஆஹ் அபிப்பிராயங்களை நீங்க இதை பட்டியலிடணும் ஆஹ் உங்களோட ஆஹ் நீங்க இதை உங்களுடைய குரூப்லையும் அல்லது பர்சனல் மீடியா